ಕಲಂಗಾದಿ ಮಗನಿ ಕಲಂಗಾದಿ ಮಗಳಿ நிச்சயமாக முடிவு உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது நீ விரும்பி வந்த காரியம் அவராலே ஆயிற்று கத்தரிடத்தில் அடைக்கலமாய் வந்து விழுந்திருக்கிற உனக்கு அவராலே நிறைவான பலன் நிறைவான வாழ்வு நிறைவான எதிர்காலம் அன்றுவரே இந்த மங்கள வார்த்தைக்காய் உமக்கு நன்றி தொடர்ந்து எங்களோடு பேசும் நாங்கள் கேட்கிறோம் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன்
praise the lord hallelujah 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 கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான என தர்மை சகோதர சகோதரிகளே நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவன் ஏற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசிர்வதிக்கிறேன் அலலுயா எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா என் வேதம் சொல்லுகிறது என்னுடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்துகிற எந்த ஸ்தானத்திலும் நானே வந்து உங்களை ஆசிர்வதிப்பேன் ஆமேன் இன்றைக்கு சாயங்காலம் அரைகால் மணியிலிருந்து இந்த இடத்துல நாம் ஆண்டவுடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் எனவே நம்மை ஆசிர்வதிக்கும்படி சிங்காசனத்தில் இருக்கிற ஆண்டவர் நம் மத்தியிலே சிங்காசனம் போட்டு அமர்ந்திருக்கிறார் ஹலலுயா இந்த உலகத்திலே உங்களுக்கு அநேக பிரச்சனைகள் உண்டு போராட்டங்கள் உண்டு கடன் பாரங்கள் உண்டு வியாதிகள் உண்டு ஆனாலும் அவை எல்லாவற்றையும் ஒரே ஒரு வார்த்தையை அனுப்பி மாற்றி போடுகிற இயேசு நம் அருகாமையிலே உண்டு ஹலலுயா அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்ளுவார் எனவே சரியாக ஒரு மணி நேரம் நானும் எனக்கு ஜீவனை தருகிற ஆண்டுடைய வார்த்தைகளும் என்று சொல்லி யார் யார் உங்கள் இருதயத்தை திறந்து ஆண்டுடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுப்பீர்களோ ஆண்டுடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே புல்லின் மேலே பனித்துளி இறங்குகிறது போல உங்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் கத்தருடைய வல்லமை இன்றைக்கு இறங்கும் ஹலலுயா வந்தவர்கள் ஒருவர் கூட வெறுமனே போகாதபடிக்கு கட்டாயம் விரும்பி வந்த அந்த காரியத்தில் கை மேல பலனை வாங்கி கொண்டு போவீர்கள் ஆமே விசுவாசத்தோடு காத்திருங்கள் தேவனுடைய மைமையை காண்பீர்கள் ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் எப்படி போச்சுன்னு தெரியல எட்டாவது மாதத்துக்குள்ளே நம்ம வந்திருக்கிறோம் இன்னும் நாலு மாதத்தில் இந்த வருஷமே முடிஞ்சு போயிடும் நிறைய பேருக்கு கொரோனா முடிஞ்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஏதோ அங்கங்கே கொஞ்சம் தலை தூக்கிட்டு இருக்கு ஆனாலும் கொஞ்சம் இயல்பு நிலைக்கு வந்துட்டோம் இன்னும் நான் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு எனக்கு ஒரு விமோச்சனம் கிடைக்கல என்று சொல்லி அணைகள் வந்திருக்கிறீர்கள் இன்றைக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் விமோச்சனம் கொடுக்கிற நாள் எந்தெந்த காரியத்திலே ஒரு விமோச்சனம் ஒரு விடிவு காலம் எதிர்பார்த்து வந்தீங்களோ அந்த காரியங்களிலே ஆண்டர் உங்களுக்கு விமோச்சனத்தையும் விடிவு காலத்தையும் கொடுக்கும்படிக்கு கர்த்தர் இன்றைக்கு ஒரு மங்கள வார்த்தையோடு உங்கள் மத்தியிலே வந்திருக்கிறார் நம்பிக்கையோடு அந்த வசனத்தை எடுத்து வாசிப்போம் எஸ்தரின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் இப்படியாய் சொல்கிறது எஸ்தரின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் வாசிப்போமா இவ்விதமாய் இவ்விதமாய் யூதருக்கு யூதருக்கு வெளிச்சமும் வெளிச்சமும் மகிழ்ச்சியும் மகிழ்ச்சியும் கழிப்பும் கழிப்பும் கனமும் உண்டாயிற்று கனமும் உண்டாயிற்று யூதருக்கு வெளிச்சமும் மகிழ்ச்சியும் கழிப்பும் கனமும் உண்டாயிற்று இன்றைக்கு என் ஆண்டவர் சொல்கிறார் உங்களுக்கும் வெளிச்சமும் மகிழ்ச்சியும் கழிப்பும் கனமும் உண்டாகும் இந்த காரியங்கள் நடப்பதற்கு முன்பாக யூத ஜனங்கள் மிகவும் நெருக்கப்பட்டார்கள் அவருடைய வாழ்க்கை முடிந்து போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இந்திய தேசம் முதல் எத்தியோப்பியா தேசம் வரைக்கும் உள்ள நூற்றி இருபத்தேழு தேசங்களை ஆண்டு கொண்டிருந்தான் ஒரு மன்னன் அவன் பெயர் அகாஸ்வேரு ராஜா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த அகாஸ்வேரு ராஜாவின் காலங்களிலே இந்த நூற்றி இருபத்தி ஏழு தேசங்களிலும் யூத ஜனங்கள் பரவி கிடந்தார்கள் யூத ஜனங்கள் இந்த நூற்றி இருபத்தி ஏழு தேசத்திலும் கூடியிருந்தார்கள் சந்தோஷமாய் அவருடைய காலங்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்தது இந்த அகாஸ்வேரு ராஜாவின் காலத்திலே திடீரென்று இந்த யூத ஜனங்களை அழிக்க வேண்டும் என்று ஒரு சட்டம் இயற்றி நூற்றி இருபத்தி ஏழு தேசங்களுக்கும் செய்தி அனுப்பப்பட்டது ஆதார் மாதம் என்கிற பனிரெண்டாம் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதியோடு இந்த நூற்றி இருபத்தேழு தேசங்களிலே பரவி கிடக்கிற யூத ஜனங்கள் யாராயிருந்தாலும் அவர்களை தேடி கண்டுபிடித்து கொலை செய்ய வேண்டும் என்று அகாஸ்வேரு ராஜாவினால் கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்டு அவன் ஆண்டு கொண்டிருந்த சூசான் என்கிற நகரத்திலிருந்து பட்டணத்திலிருந்து நூற்றி இருபத்தேழு தேசங்களுக்கு அஞ்சற்கார்கள் மூலமாக செய்தி அனுப்பப்பட்டது பொதுவாக அரசாங்கம் ஒரு சட்டத்தை ஏற்றினா 
இந்த நாள் எத்தனை மணியிலிருந்து இது அமுலுக்கு வரும் என்று சொல்லுவார்கள் அன்றைக்கு நூற்றி இருபத்தேழு தேசங்களுக்கும் இந்த நூற்றி இருபத்தேழு தேசங்களில் இருக்கிற யூத ஜனங்களை அழிப்பதற்கு ஆதார் மாதம் என்கிற பனிரெண்டாம் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி முன் குறிக்கப்பட்டது எப்படி ஒரு தூக்கு தண்டனை கைதிக்கு இந்த நாள் இத்தனை மணிக்கு அவனை தூக்கில் ஏற்றுவார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறதோ அதே போல ஒரு மனுஷன் அல்ல ரெண்டு மனுஷன் அல்ல ஒரு மனுஷி அல்ல ரெண்டு மனுஷி அல்ல பெரியவர்கள் கணவன்மார்கள் மனைவிமார்கள் பிள்ளைகள் பச்சுள குழந்தைகள் கற்பத்தின் கனியை கருவிலே தாங்கி கொண்டிருக்கிறவர்கள் யாராக இருந்தாலும் யாரும் அதற்கு விதிவிலக்கு அல்ல இது ராஜாவின் கட்டளை ஒரு பெரிய மரண ஓலம் நூற்றி இருபத்தேழு தேசங்களிலும் உண்டாயிற்று எல்லாருக்கும் இது அறிவிக்கப்பட்ட மாத்திரத்திலே எப்படி இருக்கு யோசித்து பாருங்க இப்போ தான் நான் சின்ன பிள்ளைய பத்திருக்கிறேன் இப்போ தான் நான் வாழ ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் அதுக்குள்ளால எனக்கு மரண தண்டனையா அதுக்குள்ளே எனக்கு அரு இருளா அதுக்குள்ளால எனக்கு அழிவா என்று எல்லாரும் புலம்பி அழுது கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையிலே ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஜனங்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் அப்பொழுது மொர்தகாயுடைய தலைமையிலே எஸ்தர் ராஜாத்தி அவள் அரசாங்கத்தில் அந்த ராஜாவுடைய அரண்மனையில் இருக்கும் பொழுது முருதகாயும் எஸ்தருமா சேர்ந்து ஒரு பிளான் பண்ணுறாங்க இதிலிருந்து நம்மை காப்பாற்ற யாராலும் முடியாது காரணம் இது ராஜாவுடைய கட்டளை சட்டம் இயற்றப்பட்டு அது இந்த நாள் இத்தனை மணிக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணனு சொல்லிட்டாங்க தேடி கண்டுபிடிச்சி சின்ன பச்சிளம் குழந்தையிலிருந்து வயதான பெரியவர்கள் வரைக்கும் கற்பிணிகள் வரைக்கும் கொண்டு விடுவார்கள் என்ன செய்வது ஒரே பயம் ஒரே திகை எல்லாருடைய வீடுகளிலும் ஒரு மரண ஓலம் ஒரு தூக்கு தண்டனை கைதி இந்த நாள் அவனுக்கு தூக்கு தண்டனை என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு இரவுலாவது அவன் தூங்குவான் என்று நினைக்கிறீங்களா அவனுக்கு தூக்கம் வராது அந்த ஜனங்கள் அத்தனை பேருடைய தூக்கம் கெட்டு போய் அழுது கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் கடைசியாக ஒரு தீர்மானம் எடுத்தார்கள் ஆண்டவராக தலையிட்டால் ஒழிய இந்த காரியத்தில் நமக்கு ஒரு விடிவு காலம் கிடையாது ஆண்டவராக மனசு வச்சா தான் நம்முடைய யூத ஜனங்கள் அத்தனை பேரையும் அந்த குலத்தையே காப்பாற்ற முடியும் என்று சொல்லி அவங்க ஒரு முடிவெடுத்து எதுக்க மூணு நாள் நம்ம எல்லாரும் உபவாசம் போடுவேன்னு சொல்லி நூற்றி இருபத்தேழு தேசங்களில் உள்ள ஒட்டுமொத்த யூத ஜனங்களும் சிறு குழந்தைகள் முதற்கொண்டு எல்லாரும் மூன்று நாட்கள் புசியாமலும் குடியாமலும் உபவாசம் செய்து ஆண்டுடைய சமூகத்திலே அழுதார்கள் அழுது முடித்து அந்த ராஜாத்தை சொல்கிறார் எஸ்தர் ராஜாத்தை சொல்லுகிறார் பொதுவாக ராஜாவுடைய மனைவியாக இருந்தால் கூட அங்கே ஒரு சட்டம் எனக்கு என்னென்னா ராஜா கூப்பிடாமல் ராஜா இருக்கிற அந்த அறைக்குள்ளால் அந்த சிங்காசனத்துக்கு பக்கத்தில் யாரும் போகக்கூடாது அப்போ இவர் சொல்கிறார் மூணு நாள் நம்ம உபவாசம் இருந்து ஜபம் பண்ணிட்டு மூன்றாவது நாள் என்னை ராஜா கொண்டு போட்டால் கூட பரவாயில்ல நான் தைரியமாக ராஜாவுடைய அனுமதி இல்லாமலே ராஜாவை சந்தித்து நம்முடைய ஒட்டுமொத்த குலத்திற்காக நான் ஒருத்தியாய் போய் நிற்கிறேன் அவர் என்னை கொன்று போட்டால் கூட பரவாயில்லை என்று சொல்லி ஒரு தீர்மானம் எடுத்து மூன்று நாள் அழுகையின் ஜபத்திற்கு பிறகு தைரியமாக போய் அந்த ராஜாவுக்கு முன்பாக நிற்கிறான் பொதுவாக என்ன சட்டம்னா ராஜா கூப்பிடாமல் யாராவது போய் முன்னால் நின்னா ராஜாவுக்கு ஓகேன்னு சொன்னால் அவர் அந்த கையில் இருக்கிற செங்கோலை நீட்டுவார் அதை நம்ம பிடிச்சிட்டோன்னா அவங்க தப்பிச்சாங்க இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கிற எல்லா போர் சேவகர்கள் அவர்களை அடித்து அந்த இடத்துல கொண்டு போடுவார்கள் இவள் தன் மு ஒட்டுமொத்த குலத்திற்காக தைரியமாக போய் ராஜாவிடத்தில் நிற்கிறாள் பரலோக ராஜாவிடத்தில் மூணு நாள் ஜபித்த ஜபம் வீணாகி விடுமா விடாது பரலோக ராஜாவிடத்தில் உத்தரவு வாங்கி கொண்டு போனபடினாலே உலக ராஜா கோபப்படாமல் உலக ராஜாவுடைய இருதயத்தை திருப்பி ஆண்டவர் ட்யூன் பண்ணி வச்சிருந்தார் போய் நின்று உடனே கோலை நீட்டினார் இவள் பிடித்து கொண்டாள் ராஜா கேட்கிறார் உனக்கு என்ன வேண்டும் கேள் இந்த தேசத்தில் பகுதி வேணும்னாலும் கேள் நான் உனக்கு கொடுக்கிறேன் இந்த ராஜ்யத்தில் பாதி வேணும்னாலும் கேள் நான் உனக்கு கொடுக்கிறேன் எப்படி ஒரு ராஜா சொல்ல முடியும் பரலோக ராஜா சொல்லாம அது அவங்க சொல்ல முடியாது பரலோக ராஜாவுடைய இருதயத்தில் பேசி என் பிள்ளைகளுக்காக சட்டத்தை மாற்றி எழுது என்று சொல்லி அந்த நேரத்தில் தான் அவள் ஆண்டவருடைய கிருபையினால ராஜா விடத்தில் ஸோ உனக்கு என்ன வேணும்னா எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் நீங்கள் ஒரு பெரிய சட்டம் போட்டு 
நூற்றி இருபத்தேழு நாடுகளில் உள்ள ஒட்டுமொட்ட யூத ஜனங்கள் என் இனத்தையே நீர் அழித்து விட வேண்டும் என்று சட்டம் போட்டிருக்கிறீங்க அந்த சட்டத்தை மாத்திரம் தயவு செய்து நீங்கள் மாற்ற வேண்டும் என்று கேட்டாள் உடனடியாக சட்டத்தை மாற்றும்படிக்கு அதே ராஜா திடீரென ஒரு சட்டத்தை போற்று எந்த யூத கலத்தை நீங்கள் அழிக்கணும்னு நான் சட்டம் போட்டனோ அந்த யூத குலத்திற்கு நம்ம எல்லாரும் ஆதரவாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு வேண்டியது எல்லாம் கொடுக்கணும் அவர்களுக்கும் சம உரிமை எல்லா தேசங்களிலும் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று ஒரு சட்டத்தை இயற்றி எல்லா தேசங்களுக்கும் அனுப்பினார்கள் அந்த ஆதார் மாதம் என்கிற பனிரெண்டாம் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி காரியம் மாறுதலாய் முடிந்தது எஸ்தர் ஒன்பது ஒன்று சொல்லுகிறது அந்த நாளில் தானே யூதரானவர்கள் தங்கள் பகைஞரை மேற்கொள்ளும்படிக்கு காரியம் மாறுதலாய் முடிந்தது என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையிலே காரியம் மாறுதலாய் முடியும் முந்தின நிமிஷம் வரைக்கும் அவர்களுக்கு அழிவு வேதனை துக்கம் சஞ்சலம் எல்லாம் இருந்தது ஆனால் ஒரு நொடிப்பொழுதிலே சட்டத்தையே ஆண்டவர் மாற்றி எந்த ஜனங்கள் அழிக்கணும்னு சொன்னாங்களோ அவங்களே உங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தார்கள் வேதம் சொல்லுகிறது ராஜாக்களும் துறைமார்களும் தேசாதிபதிகளும் இந்த நூற்றி இருபத்தேழு நாடுகளில் உள்ள ஒட்டுமொத்த ராஜாக்களும் தேசாதிபதிகளும் யூத ஜனங்களுக்கு துணை நின்றார்களாம் எதிராய் நின்றவர்கள் துணை நின்றார்கள் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு உங்களை பார்த்த ஆண்டவர் சொல்கிறார் அவங்க மூணு நாள் உபவாசம் பண்ணி ஜபிச்சாங்க நீங்கள் பல மாதமாக ஜபிச்சிட்டு இருக்கிறீங்க பல வாரமாக ஜபிச்சிட்டு இருக்கிறீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தின் நிமித்தம் ஆண்டவரே இந்த காரியத்தில் எனக்கு ஒரு அற்புதத்தை நீங்கள் செய்யணும் இதில் ஒரு மாற்றம் வந்தால் தான் முடியும் இந்த மாற்றம் வரலைன்னா என் வாழ்க்கை சீரழிந்து போகும் இந்த மாற்றம் வரலைன்னா என் பிள்ளையுடைய வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாகிவிடும் என்றெல்லாம் சொல்லி ஏதோ ஒரு காரியத்தில் ஒரு மாற்றத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அந்த மாற்றத்தை கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார் ஹல லூயா ஹல லூயா அது ஆண்டவருக்கு லேசான காரியம் இன்னைக்கு நான் அதுதான் ஆண்டவிடத்தில் வேண்டிக்கிட்டு வந்திருக்கிற ஆண்டவரே அன்றைக்கு அவர்களுக்கு இந்த ராஜாங்கம் மூலமாக அரசாட்சி மூலமாக ராஜா மூலமாக ஏதோ ஒரு அச்சுறுத்தல் அதிகார வர்க்கத்திலிருந்து ஒரு அச்சுறுத்தல் அவர்களுக்கு இருந்தது இன்றைக்கு ஒருவேளை உன்னை அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கிற காரியம் என்ன உன்னை அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கிற மனுஷன் யார் உன்னை அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கிற வழக்கு என்ன உன்னை அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கிற உன்னுடைய தூக்கத்தை கெடுத்த நிம்மதியை கெடுத்த மன அமைதியை கெடுத்த நல்லா இருந்த குடும்பத்தை கூறுபட்ட காரியம் என்ன நிம்மதியாக இருந்த உடைய வாழ்க்கையில் உள்ள நிம்மதியை பறித்து போட்ட சம்பவம் என்ன அந்த காரியத்தை கத்தரிடத்தில் ஒப்பிவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கையாய் நீ கடந்தப்போம் அவரே காரியங்களை மாற்றி அமைக்கிறவர் அவர் வாக்கு மாறாதவர் சொன்னதை சொன்னபடி செய்வார் கடைசி நிமிஷத்தில் தான் காரியம் மாறுதலாய் முடிந்தது முடிஞ்ச உடனே என்ன ஆரம்பம் அதுதான் முக்கியம் அதுதான் இந்த நாள் செய்தி என்ன ஆரம்பிக்கிறது யூதருக்கு வெளிச்சமும் யூதர்களுக்கு மகிழ்ச்சி யூதர்களுக்கு கழிப்பும் யூதர்களுக்கு கனமும் உண்டானது இந்த நான்கு ஆசீர்வாதங்களை இன்றைக்கு உங்கள் சிறசிலை வைத்து ஆசீர்வதிக்கும்படி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நேற்று வரைக்கும் நீங்கள் இருளில் இருந்தீர்கள் இனி உங்களுக்கு வெளிச்சத்திற்கு ஆண்டவர் கொண்டு வருகிறார் நேற்று வரைக்கும் துக்கத்திலே தூங்கி கிடந்தீர்கள் மூழ்கி கிடந்தீர்கள் இன்றைக்கு பிறகு மகிழ்ச்சியை கர்த்தர் கொடுக்க போகிறார் நேற்றைக்கு வரைக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரே சஞ்சலமும் தவிப்பும் ஏமாற்றமும் இருந்தது இன்றைக்கு பிறகு ஒரு கழிப்பை கர்த்தர் கொடுக்க விரும்புகிறார் நேற்றைக்கு வரைக்கும் அவமானம் தலைகாட்ட முடியலை இந்த சூழ்நிலையில் கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு கனத்தை கொடுக்க போகிறார் கடந்த நாட்களில் ஒரு சகோதரி அரசாங்க உதவி பெறுகிற ஒரு கல்லூரியிலே பல வருஷங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அரசாங்க உதவி பெறுகிற கல்லூரி அப்படின்னா கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜ் அப்படின்னா அரசாங்கத்திலிருந்து சம்பரம் வரும் ஆனால் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது இன்னொரு பிரைவேட் இன்ஸ்டியூஷனாக இருக்கும் சில வருஷங்கள் அங்கே வேலை செய்து முடித்து அதன் பிறகு திடீரென்று அவங்களுக்கு அரசு கல்லூரியில் ஒரு வேலை கிடச்சிருச்சு உடனடியாக என்ன பண்ணுவோம் அரசாங்க காலேஜுனா நமக்கு எல்லா விதத்திலும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் அங்கே மாதிரி நெருக்கடி இல்லாமல் நல்லா வேலை செய்யலான்னு சொல்லிவிட்டு 
அந்த அரசு உதவி பெறுகிற கல்லூரியிலேருந்து வெளியே வந்து அரசாங்க கல்லூரியில் தன்னுடைய பணிகளை செய்ய தொடங்கினார்கள் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் இந்த அரசு ப கல்லூரியில் அரசு கல்லூரியில் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் வேலை செய்கிறாங்க இந்த இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு வருஷமும் அவை எடுக்காத முயற்சியில் அந்த அரசாங்க உதவி பெறுகிற கல்லூரியில் வேலை செய்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த சர்வீஸுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சர்வீஸையும் இதில் சேர்த்தாச்சுன்னா தான் இவளுடைய ரிட்டைர்மெண்ட்டு டைமில் முழுமையான பென்ஷன் கிடைக்கும் அதை விட்டுட்டாங்கன்னா இவளுக்கு முழுமையான பென்ஷன் வாங்கக்கூடிய எலிஜிபிலிட்டி இருக்காது அதனால் இந்த சகோதரி இருபத்தி ரெண்டு வருஷங்கள் அதற்காக போராடி 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 தோற்று போய்விட்டார் அவர்களுக்கு அதுக்கான அதுக்கு சட்டம் இருக்கிறது அரசாங்க உதவி பெறுகிற கல்லூரி என்ன ப்ரைவேட்டுன்னு கொடுக்க மாட்டான் ஆனால் ப்ரைவேட்டில் அரசாங்க உதவி பெறுகிற கல்லூரியில் வேலை செய்தால் பள்ளிக்கூடத்தில் வேலை செய்தால் அதன் பிறகு அரசாங்கத்தில் வசி கொடுக்கவே இல்லை இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் போராடி பார்த்துட்டு கடைசியாக இன்னும் கொஞ்ச நாளில் சில வருஷங்கள் அவங்க ரிட்டர்ட் ஆகும்போது ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்டை இழக்க வேண்டியது வரும் என்று நினைத்து ஒரு நாள் அந்த சகோதரி செய்த ஒரு காரியம் என்னென்னா எங்களுடைய கோயம்புத்தூர் அடைக்கலை பட்டினவங்களுக்கு தெரியும் ஆறுதலின் தோட்டம்னு சொல்லுவாங்க மனவேதனையோடு அந்த ஆறுதலின் தோட்டத்துக்குள்ளால் போய் உட்கார்ந்து அந்த ஜபரையில் அழ ஆரம்பித்தார்கள் அங்கே இருக்கிற பிள்ளைகள் என்னக்காக அழுது என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு என்ன காரியத்துக்காக ஜபிக்கணும் அவங்க சொன்னாங்க இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் நான் இந்த காரியத்திற்காக ரத்த கண்ணி படிக்கிறேன் என் முயற்சிகள் எல்லாம் தோல்வியாகிவிட்டது எல்லா ஸ்டைலும் எனக்கு முடியாது என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அதனால் இன்றைக்கு கடைசியாக ஆண்டவரிடத்தில் உதவி கேட்டு வந்திருக்கிறேன் இந்த ஆறுதலின் தோட்டத்தில் வந்து ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்வார் என்று நம்பிக்கையோடு இன்றைக்கி ஆவிக்குரிய ஒரு முயற்சியை நான் எடுத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி அங்கே உட்கார்ந்து அழுது கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது அந்த சகோதரிக்காக அவங்க ஜபிக்கும் பொழுது எங்கள் கோயம்புத்தூர் ஜபகோபுரத்தில் உள்ள பிள்ளைகள் ஜபிக்கும் பொழுது சொல்கிறாங்க இந்த காரியம் கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே பார்த்து கொள்ளப்படும் அவர் உனக்காக வழக்காடுவார் அவர் உனக்காக யுத்தம் செய்வார் உனக்காக யாவற்றையும் செய்து தருவார் அது தாமதித்தாலும் அதற்கு காத்திரு அது நிச்சயமாய் வரும் நீ நம்பிக்கை வெற்றாத மகளே அது நிச்சயமாய் வரும் ஆபகுக்கு ரெண்டு மூன்று சொல்லுகிறது நீ தாமதித்தாலும் அதற்கு காத்திரு அது நிச்சயமாய் வரும் என்று சொல்லி அதனுடைய கடைசி பகுதி படியாய் சொல்லுகிறது வசனத்திலே இனி அது தாமதிப்பதில்லை இந்த வார்த்தையை சொல்லி அந்த மகளை ஆறுதல் படுத்தி அனுப்பினார்கள் என்ன நடந்தது தெரியுமா அவர்கள் வந்து அந்த அடைக்கல பட்டணத்திற்கு கோயம்புத்தூர் ஜபகோபுரத்துக்கு வந்தது ஒன்பது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆனால் திடீரென்று இந்த இருபத்தி ரெண்டு வருஷங்களாக இருந்த பிரச்சனைக்கு முடிவு கட்டும்படி ஆண்டவர் தலையிட்டபடியினாலே பதினஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அப்படின்னா ஒம்பது பத்தொம்பது அப்படின்னா ஒரு பத்து நாள் கூட ஆகலை ஒரு ஏழு எட்டு நாட்களுக்குள்ளால் ஆறு நாட்களுக்குள்ளால் ஆண்டவர் யுத்தம் பண்ணி பதினஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தெட்டு அன்று ஒரு அரசு ஆணை வருகிறது உன்னுடைய பழைய சர்வீஸ் எல்லாம் இந்த அரசாங்க கல்லூரி சர்வீஸ் ரெக்கார்டில் ஆட் பண்ணப்பட்டது இனி உனக்கு எல்லாத்துக்கும் எலிஜிபிலிட்டி ஹலே லூயா ஹலே லூயா என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நீங்கள் உலக பிரகாரமாக நிறைய முயற்சி எடுத்து தோற்று போய் வெட்சாய் இதுக்கு மேலே எனக்கு வேற வழி தெரியல அவள் என்ற ஆறுதலின் தோட்டத்துக்கு போன நீங்கள் ஆறுதலை தேடி கூட்டத்துக்கு வந்திருக்க நம்ம எப்பவுமே ஆண்டு விடத்தில் என்னால் முடியல ஆண்டு வரை என்று சரண்டர் ஆகும் பொழுது ஆண்டவர் யுத்தம் பண்ண ஆரம்பிப்பார் இருபத்தி ரெண்டு வருஷ பிரச்சனைக்கு ஆண்டவர் தலையிட்டு ஆறு நாட்களுக்குள் ஒரு விடிவு காலம் வறுமையான கேஸ் இருபத்தஞ்சு வருஷமா இருக்கா பதினைஞ்சு வருஷமா இருக்கா வாய்தா போய் போய் இந்த கோர்ட் எனக்கு வேண்டாம் இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் எனக்கு வேண்டாம் சொத்து போனா கூட பரவாயில்லை என்று சொல்லி ஒரு வேலை வந்திருக்கிறாயா சரியான இடத்திற்கு சரியான நேரத்தில் சரியான தேவனை தேடி வந்திருக்கிறார் இன்னைக்கு அவர் உனக்காக வழக்காடுவார் உனக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் அப்ப மறைச்சு போயிட்டார் 
அப்பாவுடைய வேலையை பிள்ளைக்கு கொடுக்கணும்னு அரசாங்கத்துல சட்டம் இருக்கு ஆனா அதுக்காக நான் பல முறை போராடு பல வருஷமா நான் அரசாங்கத்துல ஏறு 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 இறக்குறேன் ஏதோ ஒரு காரணத்தை சொல்லி எனக்கு வேலை கிடைக்கல என்று ஒருவேளை நீ கண்ணீரோட வந்திருந்தியா இன்றைக்கு இயேசு அந்த விஷயத்துல தலை எடுக்கிறார் அந்த பைலை யாரு ஹேண்டில் பண்றாங்களோ அந்த அதிகாரியுடைய இருதயத்தை ஆண்டவர் இன்னைக்கு திறப்புவார் உன் குடும்பம் இப்போ ஆலமர மாதிரி இருந்து உங்க அப்பா இல்ல அட்லீஸ்ட் உனக்காக இந்த வேலை கிடைச்ச நீயாவது குடும்பத்தை கவனி பெற்ற கொஞ்சம் நம்பிக்கை உன் குடும்பத்திற்கு இருக்கிறதல்ல நிச்சயமாக முடிவு உண்டு உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது உன் குடும்பத்தில் உன் குடும்பத்தை நீ கரை சேர்ப்பதற்காக அந்த வேலையை நான் உனக்கு கொடுத்தாச்சு மகனே நீ சமாதானத்தோட போகல ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு சரீரத்தில் ஊனம் ஆயிடுச்சு அட்லீஸ்ட் இந்த இன்சூரன்ஸ் பணம் வந்தால் ஆவது குடும்பத்தில் சில நல்ல காரியங்களை செய்வன இத்தனை வருஷமா அந்த இன்சூரன்ஸ் பணத்தை ஏமாத்திட்டு இருக்கிறார்களே நான் ஏறி ஏறாத ஏறி இறங்காத கோர்ட்டே கிடையாது இன்றைக்கு ஏசு இடத்துல ஒரு வார்த்தை சொல்ல ஆண்டவர் வெக்ஸ் ஆயிட்டு முடியல ஆண்டு இதுக்கு மேல என்னால அதே முடியல ஆண்டவர் இதை வச்சு நான் நிறைய காரியங்களை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆண்டவர் தலையிடுவார் ஒரு தாயாரை பார்க்கிறேன் வீட்டில் சில பெண் பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் வீட்டில் இருந்து சம்பாதித்து கொண்டிருந்த வாலிப மகன் விபத்தில் மறித்து போய்விட்டான் அந்த இன்சூரன்ஸ் பணம் வந்தா இந்த பிள்ளைகளை கர சேர்க்கலாமே என்று சொல்ல இயக்கத்தோடு காத்திருக்கிற மகளை நேசி சொல்லுகிறான் இது ஒன்னதான் சரியான நேரத்திலே வந்திருக்கிறீர்கள் இனி காலம் தாமதிப்பதில்லை அது நிச்சயமாய் வரும் நீ நினைச்சதை விட எதிர்பார்த்ததை விட மிகவும் அதிகமாய் செய்யும்படி நீதிபதி கண்களிலும் வழக்கறிஞர்கள் கண்களிலும் உங்களுக்கு தயவு கிடைக்கும் என்று உங்கள் மேல் மனத்திற்குற கர்த்தர் சொல்லுகிறார் வேலையில் இருந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க இந்த குற்றத்தில் நான் நிரூபிக்கப்பட்டா என்ன டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லி நீ அழுது கொண்டிருக்கிறாய் மகனே எனக்கு எதிராக இந்த காரியங்கள் நிறைவேறிவிட்டால் என் எதிர்காலம் என்னை நம்பி இருக்கிற பிள்ளைகள் மனைவி எல்லாரும் தெருவுக்கு வந்துருவாங்களேன்னு சொல்லி கண்ணீரோட இருக்கிறேன் வெட்கப்பட்ட போகாது இந்த வழக்கை துரிதமாய் முடித்து மறுபடியும் அந்த பணியில சேர நான் உனக்கு உதவி செய்வேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அப்படியே எல்லாரும் ரெண்டு கரங்களை பல்லோகத்துக்கு நேராக பிரித்து இந்த ஏழை அழைக்கின்ற இறங்கி வாருமையா உங்களை விட்டா எனக்கு வேற கதி இல்லை நான் உங்களையே நம்பி இருக்கிறேன் நம்பிக்கையோட உங்க பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஞாபகத்துல வச்சுட்டு இன்னைக்கு ஆண்டவரை இந்த பிரச்சனையின் முடிவு கட்டுகிற நிலைமையில் நிற்க எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி அப்படியே கூப்பிடுவீங்களா பிரைஸ் இந்த ஏழை அழைக்கின்றி உம் 
மெய்யல்லாமல் அழிவதற்கு முன்பாக ஒரு சட்டத்தையே மாற்றி ஒட்டுமொத்த யூத குலத்தை பாதுகாத்த தெய்வமே இப்பொழுதும் என் பிள்ளைகளுக்கு சாதகமாக சட்டங்கள் இயற்றப்படட்டும் என் பிள்ளைகளுக்கு சாதகமாக அதிகாரிகளும் அதிகார வர்க்கத்தில் இருக்கிறவர்களும் செயல்படுவார்களாக சூழ்நிலை இவர்களுக்கு சாதகமாய் மாறட்டும் நேற்றைக்கு வரைக்கும் எதிர்மறையாயிருந்த காரியங்கள் இன்றைக்கு என் பிள்ளைகளுக்கு சாதகமாக மாறட்டும் அடுத்த மாதம் நாங்கள் நிறைய சாட்சியை கேட்க கர்த்தர் உதவி செய்யும் இயேசுவின் மூலம் இதாவே ஆமே கர்த்தர் இன்றைக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கு ஆண்டர் முடிவை கொண்டு வந்து இனி என்ன செய்ய போகிறார் நான்கு காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்லி ஆண்டு உங்களை ஆஸ்வதிக்க விரும்புகிறார் நீங்கள் சந்தித்த நெருக்கடிகள் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் முடிவுக்கு கொண்டு வந்து நீங்கள் எதிர்பார்த்த ஒரு மாற்றத்தை உங்களுக்கு கொடுத்து இனி உங்களை எப்படி வைக்க போகிற 
அன்றைக்கு அப்படித்தான் அந்த யூத ஜனங்களுக்கு செய்தார் நான்கு காரியங்கள் செய்தார் அதில் ஒன்று இருளிலே கிடந்த அவர்கள் அதன் பிறகு வெளிச்சத்தை கண்டார்கள் வாசிக்கலாம் ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு ஆகிய வசனங்கள் இப்படியாய் சொல்லுகிறது எடுத்து வாசிப்போமா தேவன் தேவன் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்றார் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்றார் வெளிச்சம் உண்டாயிற்று வெளிச்சம் உண்டாயிற்று வெளிச்சம் நல்லது என்று தேவன் கண்டார் வெளிச்சம் நல்லது என்று தேவன் கண்டார் வெளிச்சத்தையும் இருளையும் வெளிச்சத்தையும் இருளையும் தேவன் வெவ்வேறாக பிரித்தார் தேவன் வெவ்வேறாக பிரித்தார் வேதத்திலே நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் முதலாவது உச்சரித்த வார்த்தை ஆதி அகமத்தில் இருக்கு முதன் முதல் நம் ஆண்டவர் வாய் திறந்து சொன்ன வார்த்தை வெளிச்சம் உண்டாகட்டும் இன்றைக்கு அந்த வார்த்தையை ஆண்டவருடைய ஸ்தானாதிபதியாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறது போல பலிபீடத்திலே நின்று உங்களுக்காக ஆன்லைனில் பார்த்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நான் உச்சரிக்கிறேன் வெளிச்சம் உண்டாவதாக வெளிச்சம் உண்டாவதாக வெளிச்சம் உண்டாவதாக வேதம் சொல்லுகிறது உடனே வெளிச்சம் உண்டாயிற்று இன்றைக்கு வரைக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற இருளும் இருளின் ஆதிக்கங்களும் இருளின் அனுபவங்களும் மாறி வெளிச்சம் பிறக்கும் ஒரு பிரகாசமான ஒரு எதிர்காலம் உங்களை வரவேற்கிறதை என் தரிசன கண்களில் பார்க்குறேன் அப்படியே கரங்களை தட்டி அந்த புதிய எதிர்காலத்தை வெளிச்சமான எதிர்காலத்தை பிரைட்ஃபுல் ஃபியூச்சரை கரங்களை தட்டி நாம் வரவேற்போம் ஐ ரிசீவ் இட் மை லாட் அண்டவரே நான் அதை பெற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லுங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் சொல்லலாம் என் பிள்ளைக்கு பிரகாசமான எதிர்காலத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் என்று எல்லாரும் இப்பொழுது சொல்லி அதை ஆண்டவருடைய கரத்திலிருந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் இருளையும் வெளிச்சத்தையும் வெவ்வேறாக பிரித்தார் சூரியன் வரும் பொழுது சந்திரன் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் சந்திரன் உள்ளே வருதுன்னா சூரியன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே போயிடும் இதுதான் ஆண்டவர் வெளிச்சத்தையும் இருளையும் வெவ்வேறாக பிரிக்கும்படி ஆதியிலே படைப்பிலேயே ஆண்டவர் நடப்பித்த ஒரு காரியம் இன்றைக்கு இருளிலே கிடந்த நீ அழுது கொண்டிருக்கிற அந்த காரியங்கள் என்ன ஒரு வேளை கடந்த நாட்களில் இருளுக்குள்ளால் உட்கார்ந்து டிப்ரெஷனில் நீ அழுது கொண்டிருக்கலாம் சில பிள்ளைகளுக்கு இந்த டிப்ரெஷன் ஆவி பிடிச்சிருச்சுன்னா என்ன பண்ணனா அவங்கள வெளிச்சத்தை பார்க்க விடாது லைட்டை ஆன் பண்ண விடாது அவங்களுக்கு இருட்டில் இருக்கிறது தான் பிடிக்கும் அவங்களுக்கு இருளை தான் விரும்புவார்கள் தனிமையை விரும்புவார்கள் வீட்டு ஹாலில் கூட வரமாட்டாங்க இருட்டுக்குள்ளாலேயே உட்கார்ந்து அழுது கொண்டிருப்பார்கள் இருட்டுக்குள்ளால் உட்கார்ந்து தங்களை தாங்கள் காயப்படுத்தி கொண்டிருப்பார்கள் ஏதாவது தற்கொலை எண்ணங்களுக்கு நேராக அவருடைய இருதயத்தை திருப்பி கொண்டிருப்பார்கள் இப்படிப்பட்ட கால சூழ்நிலை இப்பொழுது அநேக குடும்பங்களிலே வந்திருக்கிறது அநேக பிள்ளைகள் அறைகளை சாத்திவிட்டு வெளியே வருவதே கிடையாது என் பிள்ளைகள் இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறார் என் பிள்ளைகள் அந்த இருட்டறையிலிருந்து வெளிச்சத்தை காண வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் வெளிச்சம் உண்டாகட்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் கடந்த நாட்களில் சில பேட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் சில அவர்கள் சந்தித்த சில கஷ்டங்கள் அவர்கள் அனுபவித்த சில வேதனையின் காரியங்கள் ஒருவேளை ஆண்டவரை விட்டே பிரிக்கக்கூடிய விதத்தில் இருந்திருக்கலாம் ஒரு நாளும் எந்த அனுபவங்களும் ஆண்டவரை விட்டு உங்களை பிரிக்காதிருக்கட்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் சரி ஆண்டவரை மட்டும் விட்டுறாது ஏன்னா அந்த கஷ்டத்தை அவர் ஒருவர் தான் மாற்ற முடியும் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரி என்ன அழிவு வந்தாலும் சரி என்ன நஷ்டம் வந்தாலும் சரி ஆண்டவரை மட்டும் நீங்கள் விட்டுவிடாதிருங்கள் ஒருவேளை இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து தோல்விகள் வருகிறத நிமித்தம் நீங்கள் தேவாலயத்துக்கு போகிறதை நிறுத்தி இருக்கலாம் இல்லாவிட்டால் ஜபிக்கிறதை நிறுத்தி இருக்கலாம் வேதத்தை தியானிக்கிறதை நிறுத்தி இருக்கலாம் இதன் நிமித்தம் என்ன நடக்கும் இன்னும் அதிக இருளுக்குள்ளே நீங்கள் போய்விடுவீர்கள் விசாசுக்கு இது ஒரு பெரிய நல்ல ஆயுதமாக மாறிவிடும் இதுதான் நல்ல சான்ஸ் என்று அவன் எடுத்துக்கொள்வான் எப்போ ஏன் ஆண்டவரை விட்டு நீங்கள் வெளியே வருவீங்க வழி விலகி வருவீங்கன்னு அவன் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் ஏன்னா நீங்கள் வழி விலகி வெளியே வந்தால் தான் உங்களை அவனால் அழிக்க முடியும் நீங்கள் ஆண்டவரோடு இருக்கிறது வரைக்கும் அவனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது உங்களை தொட முடியாது 
எனவே ஆண்டவரை விட்டு வெளியே கொண்டு வருகிற அளவிற்கு ஏதாவது ஒரு காரியத்தை உன் வாழ்க்கையில் அவர் நடப்பித்துக் கொண்டிருப்பான் ஆனால் நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் ஆண்டவருடைய அன்பை விட்டு எது உங்களை பிரிக்கக்கூடாது கடன் உங்களை பிரிக்கக்கூடாது பரவாயில்ல ஆண்டவர் பரலோகத்தின் மதங்களை திறப்பார் அந்த விசுவாசம் உனக்கு இருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் தொடர்ந்து தோல்விகளை ஆண்டவரை விட்டு அந்த தோல்வி பிரிக்கக்கூடாது ஆண்டவர் தோல்வியை ஜெயமாய் மாற்றுகிற ஜெகோவா நிசி ஒரு நாள் நான் வெற்றி அடைவேன் என் வாழ்க்கையிலே ஒரு நாள் நிச்சயமாக எனக்கு ஒரு வெற்றி கிடைக்கும் நீங்கள் நம்பி இருக்க வேண்டும் ஆண்டவரை நம்பி இருக்கணும் இப்ப சாசு என்ன பண்ணுவான் தெரியுமா நீ பெருசா ஜோம் பண்ண பைபிள் வாசிச்ச நீ தோத்துட்ட பாத்தியா ஃபெயில் ஆயிட்ட பாத்தியா உனக்கு ரெண்டு மார்க் போட்டு ஆண்டவர் பாஸ் பண்ணி இருக்கலாமே என்றெல்லாம் சொல்லி வேண்டும் அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் அவனுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது அவன் இடம் கொடுக்கவே கூடாது அது நானும் ஆண்டவரம் பார்த்துக்கிறோம் நீ போயிட்டே இருன்னு சொல்லணும் ஆண்டவர் என்னைக்கு எனக்கு ஃபெயிலியர் கொடுத்தாருன்னா அது கண்டிப்பா தெரியும் இதுல ஒரு நல்லது நடக்கும் ஆமே ஹல லூயா ஹல லூயா என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை சில நேரங்கள்ல நீங்க எதிர்பார்த்திருக்கிற காரியத்துல சில தடைகளை ஆண்டவர் கொண்டு வருவது கூட சில காரணங்கள் இருக்கும் ஒருவேளை அது நிறைவேறினா நீ நல்லா இருக்கணும் நீ நினைச்சிட்டு இருப்ப ஆனா நிறைவேறினா சில நேரங்களிலே உன் எதிர்காலம் வீணாகி விடும் என்று ஆண்டவர் சில நேரங்கள் அதை கொடுக்க மாட்டார் ஆனா உனக்கு என்ன நடக்கும் தெரியும் ஐயோ நான் இவ்வளவு எதிர்பார்த்தேன் எனக்கு கிடைக்கலையே தரலையே ஆண்டவர் அப்படின்னு சொல்லி நீ ஒருவேளை வேதனை படல ஆனா பின்னாட்கள் தான் நீ சொல்லுவ நல்ல வேலை அது அன்னைக்கு நடக்கல அது நடந்திருந்தா இந்த மேன்மையானதை நான் விட்டுருப்பேன் எங்க குடும்பத்தில் அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது என்னுடைய மகள் ஸ்டெஃபி வந்து பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரை முடித்த உடனே வந்து ஆஸ்திரேலியா போனேன்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டா அவளுக்கு ஹில் சாங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு யூனிவர்சிட்டி கிறிஸ்டின் யூனிவர்சிட்டி உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப ஃபேமஸான யூனிவர்சிட்டி அதில் படிக்கடனு ரொம்ப ஆசைப்பட்டா சரி பிள்ளை ஆசைப்படுறாளேன்னு சொல்லி நானும் அதற்கான முயற்சிகளை எடுத்து அங்கே ஹில்ஸ் அங் அந்த காலேஜில் அட்மிஷன் வாங்கியாச்சு அவளுக்கு என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற ஒரு நண்பர் ஒருவர் அவளுக்கு ஃபுல் ஸ்பான்சர்ஷிப் எல்லாம் ஃபீஸ்லேருந்து தங்குறதுலேருந்து ஹாஸ்டல் எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு அந்த ஹில்ஸ் அங் காலேஜுக்கு உள்ளாலேயே அவளுக்கு ஒரு ஹாஸ்டலும் ரெடி பண்ணியாச்சு அவளுக்கு ஃபீஸ் கட்டியாச்சு எல்லாம் பண்ணியாச்சு ஃப்ளைட் டிக்கெட்டும் போட்டாச்சு நானும் அவளை கொண்டு போய் அங்கே காலேஜில் சேர்த்துட்டு ஒரு ப ஒரு இருபது நாள் அந்த ஆஸ்திரேலியாவில் ஊழியம் செய்துட்டு வரக்கூடிய அளவுக்கு மீட்டிங்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு எல்லாம் பண்ணியாச்சு கடைசியை எனக்கும் விசா அப்ளை பண்ணுறோம் என் மகளுக்கும் அப்ளை பண்ணுறோம் எனக்கு விசா ஓகே ஆகிடுச்சு என் மகளுக்கு விசா ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு அவ இவ்வளோ பெரிய பட்டி அவங்க அம்மாவை கூட்டிகிட்டு போய் அவளுக்கு என்னென்ன ட்ரெஸ் வேணுமோ கம்பளியிலேருந்து எல்லாம் வாங்கி ஃபுல்லாக பேக் பண்ணிட்டு என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட எல்லார்ட்டையும் சொல்லிட்டா நான் ஆஸ்திரேலியா போகிறேன் ஆஸ்திரேலியா போ ஆஸ்திரேலியா போய் படிக்க போகிறேன் எல்லார்ட்டையும் சொல்லிட்டா இத்தனாம் தேதி டிக்கெட்டே போட்டாச்சு இத்தனாம் தேதி நான் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போக போகிறேன் எல்லாரும் அவளுக்கு ஆழ்ந்த பஸ் சொல்லிட்டாங்க விஷஸ் சொல்லிட்டாங்க கிரீட்டிங் பண்ணிட்டாங்க கடைசி நிமிஷத்தில் விஷா ஃபெயிலியர் ஆகிவிட்டேன் நான் எனக்கு அங்கே மீட்டிங்ஸ் ரெடியாக இருக்கு நான் இங்கேருந்து போகாமலும் இருக்க முடியாது சரியாக ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால் விஷா ரிஜெக்ட் ஆகுது அவளை எங்களால் கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும் எப்படி ஜீசஸ் எனக்கு இதை கொடுக்கல நான் ஒரு பைபிள் காலேஜுக்கு தானே போறேன்னு சொன்னேன் ஏன் எனக்கு இதை தரல உலக காலேஜுக்கு போகணும்னு சொல்லலையே ஏன் ஆண்டவர் கொடுக்கல கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டா எங்களால் அவளுக்கு பதில் சொல்ல முடியல ஆனாலும் அவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு அவளை கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டேன் சரி மக்களை இன்னொரு முறை முயற்சி பண்ணுவோம் ரெண்டாவது மறுபடியும் மிஸ்ஸாவுக்கு முயற்சி செய்தேன் மறுபடியும் ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு நான் போக வேண்டிய ஊழியங்களுக்கு போய்விட்டேன் என் மனைவி அவளை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பட்ட பாடு டேட்டு முடிஞ்ச உடனே தோழிகள் எல்லாம் ஃபோன் பண்ணுறாங்க என்ன ஸ்டெஃபி போயிட்டியா ரீச் ஆகிட்டியா காலையில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஃபோட்டோவை எடுக்கல எவ்வளோ பெரிய வேதனை ஃபோட்டோவால் எடுக்க முடியல என்ன பதில் சொல்ல முடியும் எனக்கு நான் அங்கே அங்கே ஆஸ்திரேலியில் ஊழி செதுட்டு இருந்தனே தவிர ஃபுல்லாக இவளுடைய நினைப்பு தான் முடிச்சுட்டு வந்து அவள்கிட்ட சொன்னேன் மகளை இதில் ஏதோ ஒரு தேவனுடைய திட்டம் இருக்கிறது உன்னை குறித்து ஆண்டவர் வேறு ஏதோ பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கிறார் அதனால் கவலைப்படாதுன்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட மூன்று நான்கு மாதம் 
അവളെ ഞങ്ങൾക്ക് ആറുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ കൂടെ ആണ്ടവിടത്തിലെ കേട്ട ആണ്ടവര് എത്രയോ പിള്ളകൾക്ക് അങ്ങനെ അഞ്ചോ മണി വെളിനാട്ടിൽ കനപ്പിയിരിക്കും ആ പിള്ളക്ക് ഇത് കിടക്കല്ലേ ആണ്ടവരെ ആട്ടുകളുണ്ട് കടൈശിയാ കാണ്ടവർ ഒരുനാൾ എന്നെ ചിന്തച്ചൊന്ന മകനെ പിള്ള ഉനക്ക് വേണ്ടതിനാല അവൾ അനുപ്പലട ആണ്ടവരെക്കുറിച്ച് ஈஸ்டியா ரோட்ல பிரிட்டிஷ் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் ன்ற ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு அந்த ஸ்கூல்ல போய் அடுத்த ವರ್ಷ காலேஜ் திறக்கிறது வரைக்கும் அடுத்த ವರ್ಷ காலேஜ் ஜாயின் பண்றது வரைக்கும் 8 9 மாசங்கள் அவ வேலைக்கு போய் வேலைக்கு போய் அந்த दुखத்தை அவள் மறக்கடித்தாள் انا இன்னைக்கு என் பிள்ளை சொல்லுவா ஜீசஸ் எது செய்தால நன்மைக்கு செய்வார் ஒருவேளை நான் அன்னைக்கு போய் இருந்தேனா இன்னைக்கு சிறப்பாக இந்த ஊழியத்தை இந்தியாவுல நான் செய்திருக்க முடியுமா எனக்கு தெரியாது இவ்வளவு தூரம் நான் ஒரு லைஃப்ல சைன் பண்ணி ஒரு நல்ல ஒரு வேலையில ஒரு பொறுப்புல நான் இருப்பேன்னா சொல்ல முடியாது என்று அவள் சொல்லுவாள் சில நேரங்கள்ல அவளே நிறைய வாலிப பிள்ளைகளுக்கு அதான் சொல்லுவா நான் இப்படித்தான் நினைச்சேன் ஆனா ஒரு நேரம் ஒரு காரியத்தை நீங்க தெரிந்து கொள்ளுங்க ஒரு வேலை அவ வெக்சாயி தேவாலயத்துக்கு வராம ஜபிக்காம வேதத்தை வாசிக்காம இல்லைன்னா பழையபடி எங்களோடு கூட ஊழியத்துல இணையாம இருந்திருந்தால் நிலைமை இன்னும் படுமோசமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன தெரியுமா ஆண்டவரை எது தந்தாலும் ஸ்தோத்திரம் ஒரு வேளை எனக்கு நீங்கள் வழி திறக்கலையா உங்களுக்கு அங்கே போனால் நல்லதுன்னு தெரிஞ்சா கண்டிப்பாக ஆண்டவரை விட ஒன்று அனுப்பி வைக்கிறதுல மிகவும் உற்சாகமாக யாரும் இருக்க முடியாது சின்ன காரியத்துக்காக சின்ன பிள்ளைகளை மாதிரி ஆண்டவர்கிட்ட மட்டும் கோவிச்சுக்காதீங்க சின்ன பிள்ளைங்க தான் முட்டாய் வாங்கி கொடுக்குற என்ன மொபைல் வாங்கி தரல அம்மா டாப்பாட்டம் கோச்சுக்காங்க ஏசப்பாட்டம் ஒரு நாள் நீங்க கோச்சிக்காதுங்க ரொம்ப நல்லவர் உங்களுக்கு அது கொடுக்கலன்னா இதால உனக்கு அழிவு வந்துடும் அதனால என் பிள்ளை அழிந்து விடக் கூடாது என்கிற ஒரே காரணத்தினால் ஆண்டவர் கொடுக்காம இருப்பாரே தவிர உன்னை அழ வச்சு அழகு பார்க்கறது அவர் அல்ல சில நேரங்கள்ல ஆண்டவர் சில ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கலன்னா நாலு நாள் அழுவீங்க ஆனா அதன் பிறகு காலம் ஃபுல்லா சந்தோஷமா இருப்பீங்க நீ நாலு நாள் சந்தோஷத்திற்காக காலம் முழுவதும் அழக்கூடாது என்பது என் ஆண்டவருடைய திட்டம் எனவே இன்னைக்கு நீங்க சொல்லணும் ஆண்டவர் ஆண்டவரே எது நடந்தாலும் எது நீங்க கொடுத்தால நான் எடுத்துக்கொள்ளுகிற ஆண்டவரே அதுதான் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளுடைய அடையாளம் இருளில் நீங்க கிடந்திருந்தீங்கன்னா ஒருவேளை என் மகள் அந்த நாட்கள்ல இந்த ஸ்கூலுக்கு போய் அந்த வேலையை தொடங்காம மறுபடியும் வீட்டில் இருந்திருந்தா நான் ஊழியத்துக்கு போயிருவேன் என்னுடைய மனைவி அவ வேலைக்கு போயிருவா பிள்ளைங்க எல்லாரும் கல்லூரிக்கு போயிடுவாங்க அவ மட்டும் உள்ள தனியா கிடந்திருந்தா இருட்டறையில கிடந்திருந்தால் இன்னைக்கு டிப்ரெஷன்ல போயிருப்பா என் மகள் எனக்கு இல்லாமல் போயிருப்பாள் அவளை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்த தேவனை இன்னைக்கு நான் துதிச்சிட்டு இருக்கிறேன் இன்னைக்கு இந்த நேரத்தில் அவ ஆயிரம் வழக்கு ஒரு தேவாலயத்துல போய் பாசலையோ சர்ச்சில யூத்து பிள்ளைகளுக்கு ஊழியம் செய்ய போயிருக்கிறான் அவ இங்க இருந்ததுனால இன்றைக்கு ஊழியம் செய்கிறான் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஒரு நல்ல குணாதிசயத்தை நீங்க இன்னைக்கு இந்த தேவ செய்தில இருந்து நீங்க எடுத்துக்கொள்ளணும் ஆண்டவர் இன்னைக்கு எது செய்தாலும் நல்லதுக்கு தான் செய்வார் ஆண்டவர் ஒரு நாள் உன்னை இருளுக்கு நேராய் அனுப்புகிறவர் அல்ல உன்னுடைய எதிர்காலம் தூரத்து பார்வையிலே ஆண்டவர் யோசிப்பார் முன்பாக 
எங்கள் நாகர்கோயில் பகுதியில் கருங்கல் பகுதியில் ஒரு சகோதரி அவனுடைய ஹெப்சி பாபா பென்சி பாய் அவருடைய புருஷன் வெளித்த சொத்தில் வேலை செய்யும் பொழுது ஒரு பெரிய மாடியிலிருந்து கீழே விழுந்து எலும்புகள் எல்லாம் நுரங்கி போய் இடுப்பு எலும்பு ஹிப் எலும்பு எல்லாம் நுரங்கி போன நிலைமையில் ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷம் இருட்டறையிலே கிடந்து வெக்ஸாகி 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 வெளியே வர முடியாது எலும்பி நடக்க முடியாது அதனால அவிசுவாச வார்த்தைகள் பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் விசுவாசத்தில் இருந்து வழி விலகி போய் அவிசுவாச வார்த்தைகளை ஏன்னா அவர் ஒருத்தர் வேலை செய்து தான் குடும்பத்தை நடத்திட்டு இருந்தார் அவ்வளோ ஏழ்மையான ஒரு குடும்பம் கிடைச்ச கொஞ்சம் பணத்தை வச்சுட்டு ஏதோ கொஞ்ச நாள் அவங்க லைஃப் ரன் பண்ணாங்க இப்போ வருஷம் ஓட ஓட அவருடைய சரீரத்தில் உள்ள எல்லா எலும்புகளும் முறிந்து போன எலும்புகள் எல்லாம் அப்படி சாமாகி ஒரு அட்டி கூட எடுத்து வைக்க முடியாத சூழ்நிலை அவங்க மனைவி ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லுவாங்களா ஐயாவுடைய ஆஃபீஸ் நாகர்கோயிலில் நமக்கு எங்கேயே வந்திருக்கு சென்னைக்கு இப்போ முன்னாடி மாதிரியெல்லாம் நம்ம ஓட வேண்டியது இல்லை இந்த அடைக்கலப்பட்டன அடைக்கலப்பட்டனு சொல்கிறார் ஒரு நாள் ஒரு ஆட்டோவில் உங்களை தூக்கி வச்சாவது நான் கூப்பிட்டுட்டு போகிறேன் நீங்கள் வாங்க நீங்கள் எவ்வளோ நாள் தான் இருட்டறையில் இருப்பீங்க நீங்கள் வெளிச்சத்துக்கு வந்து தான் ஆகணும் நீங்கள் மறுபடியும் வேலைக்கு போய் தான் ஆகணும் நம்முடைய குடும்பத்தில் நமக்கு வேற செல்வங்கள் ஒன்றும் இல்லை இந்த குடும்பமே ஆண்டு வரைக்கும் அடுத்தபடியாக உங்களை நம்பி இருக்கு தயவு செய்து ஒரு முறை வாங்க வாங்க மூணு வருஷமா கஞ்சினாங்க அவர் வரவே இல்லை கடைசியாக ஒரு நாள் சொல்றாரு சரி எல்லா முயற்சியும் எடுத்து பார்த்தாச்சு எல்லா டாக்டர்டையும் போயாச்சு எல்லா வைத்தியரையும் பார்த்தாச்சு பொண்ணுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை இவ்வளவு ரோதரம் நீ கெஞ்சி கூப்பிடுறிய உனக்காக நான் வருகிறேன் என்று சொல்லி நாகர்கோயில் ஜப கோபுரத்துக்கு அவரை தூக்கி கொண்டு போனார் அந்த ஜப கோபுரத்தில் இருக்கிற ஜப அறையிலே வைத்து படுக்க வச்சு பல மணி நேரம் அந்த சகோதரனுக்காக பிள்ளைகள் அழுது 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 ஆண்ட உள்ளத்தில் ஜபிச்சாங்க ஆண்டவரை அவர் தான் வீட்டில் ஏன் நம்பர் ஒரு பொட்டங்கி கிடக்கிறார் அவருடைய சரீரத்தில் உள்ள இடு இடுப்பு எலும்பு உடஞ்சு போய் சரீரத்தில் உள்ள கால்கள் எலும்புகள் எல்லாம் உடஞ்சு போய் அவளால் நடக்க முடியாம முடங்கி போய் வைத்திருக்கிறார்கள் இவருக்கு நீர் விடுதலை தர வேண்டும் பல மணி நேர ஜபத்திற்கு பிறகு கடைசியாக ஒரு வார்த்தை வருகிறது அடவரே இவர் எலும்பி நடக்காதபடிக்கு இவரை முடக்கி வைத்திருக்கிற முடக்கத்தின் ஆவிகள் வெளியேறுவதாக சொல்லி ஜபித்த பொழுது அவருடைய எடுப்பு அசை ஆரம்பித்தது கை கால்கள் அசை ஆரம்பித்தது அந்த இடத்துல எழுந்து நிற்கிறார் அதே நேரத்தில் எழுந்து நிற்கிறார் எழுந்து நிற்க இடுப்பு ஒடிந்து போற ஒரு மனிதன் இடுப்பு கீழே விளக்க கிடைக்க ஒரு மனிதர் எப்படி எழுந்து நிற்க முடியும் மூன்று வருஷங்கள் இருட்டரை ஆண்டவரால் தான் அது செய்ய முடியும் இன்னைக்கு இங்க ஒரு வாலிப மகள் கடைசியாக நின்று சாட்சி சொல்லத நீங்க பார்த்தீங்க அவளை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியாது ஆமாடி எத்தனாவது மாடியில் இருந்த விழுந்து வந்து பாபா மாடி முன்னாடி உடைய உடம்பெல்லாம் போல்ட்னட்டு அவளை இன்னைக்கு பிழைக்க வைத்திருக்கிறான் பிழைக்க வைத்திருக்க என்னன்னா <laughs> 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 40 இயர்ஸ் கழிச்சு கோமா ஸ்டேஜ்க்கு போகலன்னா அவள் எழுந்து உட்காரவே டூ இயர்ஸ் ஆகும்னு ஆனால் கத்திருக்கிறவையால் மூணே மாதத்தில் நடக்க வச்சார் இப்போ உயிரோட அவங்க முன்னாடி நிற்கிறேன் முழுக்க முழுக்க அவர் மாத்திரம் தான் அவர் இல்லைன்னா இப்போ நான் இல்லை ஆண்டவருக்கு தான் நன்றி நாலாவது மாடியிலேருந்து ஒரு பிள்ளை விழுந்து எவ்வளோ அழகாக நடந்து போகிறப்ப ஒருவரால் தான் செய்ய முடியும் போயிடுவா இவளை காப்பாற்ற முடியாது 
இன்னைக்கு கை நிறைய சம்பாரிச்சு குடும்பத்தை காப்பாத்துற ஒரு நல்ல வாலிப பிள்ளையா கத்தரவள் வச்சிருக்கிறார் வெளியே <laughs> சிலருக்கு சரீரத்தை முடக்கி போட்டுருவான் சிலருக்கு மனசை முடக்கி போட்டுருவான் நிறைய பிள்ளைகளுடைய மனசை முடக்கி போடுறான் அங்கதான் மனசுல ஒரு ஊனம் நிறைய பேருக்கு சரீரத்துல ஊனம் இருக்காது ஆனால் மனசுல ஊனம் இருக்கும் ஒரு நாளும் அந்த பாசிட்டிவ் தாட்டு சொல்லி உலக பிரகாரமா சொல்லுவாங்க விசுவாசத்தை நீங்க இழந்துடக்கூடாது விசுவாசத்தை இழந்துட்டீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை வீணாயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் விசுவாசத்துல ஒரு நாளும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் குண்டி போக கூடாது ஆண்டவர் சொல்றாரு உன்னை இருளுக்கு நேராக நடத்தி கொண்டிருக்கிற இருளின் ஆதிக்கத்தை ஆண்டவர் வெளியேற்றி வெளிச்சம் உண்டாகட்டும் என்று சொல்லுகிறார் ஆமே இயேசை ஐம்பத்தெட்டு எட்டு சொல்லுகிறது விடியற் கால வெளுப்பை போல எழும்பி உன் வெளிச்சம் எழும்பி உன் சுக வாழ்வு சீக்கிரத்திலே துளிர்க்கும் உன்னுடைய வாழ்க்கையில இவ்வளவு நாளும் கிடைக்காத வேலை வாய்ப்புகளை கத்த தருவார் அதுக்காக நீ வெக்ஸாக வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த வாலிப மகளுக்கு ரொம்ப நாளா வேலை இல்லாம தான் இருந்துச்சு ஆனா ரெண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு இங்க வந்து ஜோம் பண்ணிட்டு போனா கர்த்தர் போன மாசம் அவளுக்கு நல்ல வேலையை கொடுத்து ஒரு மாசத்துக்குள்ள ப்ரமோஷன் எப்படி கிடைக்கும் புதுசா வேலையில ஜாயின் பண்ணிட்டு ஒரே மாசத்துல ப்ரமோஷன் யாரு கொடுக்க முடியும் ஆண்டவர் ஒருவர் தான் கொடுக்க முடியும் ஒவ்வொரு மாதம் இந்த ஆறுதலை தேடி ஒரு நாள் கூட்டத்துல அந்த குடும்பம் வந்து அழுது ஜபம் பண்ணி இன்றைக்கு கத்தர் அந்த குடும்பத்தை தூக்கி நிறுத்தி இருக்கிறார் எதுக்கு உங்களுக்கு இந்த காரியத்தை சொல்றேன்னா இது உங்களுடைய நாள் ஒரு நாளும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் மனம் சோர்ந்து போய் வெட்சாயி போய் தவறான முடிவுகளை எடுத்து விடாதிருங்கள் ஆண்டவர் உங்களை குறிச்சு நிறைய பிளான் வச்சிருக்கிறேன்னு சொல்றார் தீர்க்க தரிசமா சொல்றார் உங்களை குறிச்சு நான் நிறைய பிளான் வச்சிருக்கிறேன் நிறைய திட்டங்கள் வச்சிருக்கிறேன் அது தாமதித்தாலும் நிறைவேறும் நிச்சயமாய் நிறைவேறும் நிச்சயமாய் வரும் இனி தாமதிக்காமல் வரும் ஹலலுயா ஸோ இன்னைக்கு பெண்டிங்ல இருக்கிற உங்களுடைய ஜாப் ஃபைல் எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் இன்னைக்கு கிளியர் பண்றார் ஏன்னா உங்களுக்கு நீ வெளிச்சம் பிரைட்ஃபுல் ஃபியூச்சர் நீ எந்த பீல்டில் இருக்கிறியோ அந்த பீல்டில் உனக்கு ஒரு ஃபியூச்சர் ஆண்டவர் வச்சிருக்கிறார் இன்னைக்கு நீ இருக்கிற பீல்டில் கீழ் மட்டத்தில் இருக்கலாம் கீழ் நிலையில் இருக்கலாம் உன்னுடைய ப்ரொஃபஷனில் நீ இருக்கிற ஃபீல்டில் உன்னுடைய பொது வாழ்க்கையில் உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் உன்னுடைய ஊழிய வாழ்க்கையில் உன்னுடைய கல்லூரியில் இன்னைக்கு கீழ் மட்டத்தில் இருக்கலாம் ஆனால் கீழ் மட்டத்தில் இருக்கிறவனை ஆண்டவர் மேல் மட்டத்திற்கு கொண்டு வருகிறவர் அது ஆண்டவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி இன்றைக்கு அதை உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் செய்யும்படி ஆண்டர் ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம்ஸ் உங்களுக்காக ஏற்படுத்துகிறார் தாவித பெரியாளா கடை நினைச்சனால தான் முன்னால ஒரு கோலியாத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்தினார் கோலியாத்துன்னு ஒருத்தன் இல்லைன்னா தாவிதற்கு உடைய வாசனை ராஜாவுக்கும் தெரிந்திருக்காது ஊரில் உள்ள எந்த மனுஷர்களுக்கும் தெரிந்திருக்காது அவ்வளவு பெரிய கோலியாத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்தும் பொழுது எல்லாரும் பயந்தாங்க முன்னால கோலியாத் மாதிரி ஒருத்த நிக்கிறான்னா ஆண்டவர் எதுக்காக அவனை நிறுத்தி வச்சிருக்கிறாரு தெரியுமா அவனை நீ ஜெயிச்சு வெளியே வரும் பொழுது உலகத்தில் நீ பிரஸ்தாபப்படுத்தப்படுவாய் உனக்காக நிறுத்தப்பட்ட கோலியாத்தை தவிர உன்னை அழிக்கிற கோலியாத் அல்ல அவன் அந்த பிரச்சனை உன்னை அழிக்கிற பிரச்சனை இல்ல அந்த பிரச்சனையில் இருந்து மீண்டு வெளியே வரும் பொழுது இதையே அழிச்சுக்கிட்டு இவன் வந்திருக்கான்னா இவன் பெரிய ஆளுப்பான்னு சொல்லுவாங்க யோசித்து பாருங்க ராஜா பயந்து போய் நிற்கிறான் ராணுவ பயிற்சி பெற்ற ராணுவ அதிகாரிகள் தளவாடங்கள் வைத்திருக்கிறவர்கள் பயந்து போய் நிற்கிறாங்க அவங்க முன்னால் ஆண்டவர் தாவியதை கொண்டுதான் கோலியாத்தை ஜெயித்தார் அதனால தான் அவங்க எல்லாரும் தாவியதை பார்த்து இவனோட ஆண்டவர் இருக்கிறார் என்று சொன்னார் அவர் சொன்ன என்னுடைய பலத்தில் நான் வரல நீ ஈட்டியோடும் பட்டயத்தோடும் என்னிடத்தில் வருகிறாய் ஆனால் நானோ நீ நிந்தித்த இஸ்ரபேலின் தேவனாகிய சேனைகளின் ராணுவங்களின் தேவனுடைய நாமத்தினாலே வருகிறேன் என்று சொன்னார் அப்ப பாருங்க 
அவனை ஆண்டவர் பெரிய ஆள் ஆக்குறதுக்கு முன்னால சில சேலஞ்சஸ் முன்னால நிறுத்தினார் அதுதான் உண்மை தானியலுக்கு சேலஞ்ச் வந்தது யோசிப்புக்கு சேலஞ்ச் வந்தது அந்த சேலஞ்சஸ் மத்தியில தான் அவன் பெரிய ஆள் ஆனா இன்னைக்கு அந்த சேலஞ்சஸ் பார்த்துட்டு இது ஆண்டவரை எனக்கு கொடுத்த அநியாயமான ஒரு 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 வேதனை என்று நீங்கள் சொல்லக்கூடாது நிறைய பேர் அதை புரிஞ்சுக்கிறது வேதத்திலோட ரகசியங்களை புரிஞ்சுக்கோங்க உனக்கு முன்னால ஒரு சோதனை நிற்குதா ஒரு சேலஞ்ச நிற்குதா உனக்கு முன்னால ஏதோ ஒரு பெரிய வேதனைக்குரிய காரியம் நிற்குதா நீங்க உடனே என்ன நினைக்கிறீங்க ஆண்டவர் என்ன அழிக்கிறதுக்கு தான் அனுப்புனார் ஆண்டவர் அழிக்க அனுப்புகிறவர் அல்ல வாழ வைக்க அனுப்புகிறவர் அது எதுவா இருந்தாலும் சரி நீங்க என்ன நினைக்கணும் இதை தாங்கக்கூடிய பலனையும் தாண்டி வரக்கூடிய போக்கையும் ஆண்டவர் உண்டு பண்ணுவார் நீங்க நினைக்கணும் இதுல ஏதோ ஒரு நல்ல காரியம் இருக்கிறது என்பதை தேவனுடைய பிள்ளைகள் நினைக்கணும் வாழ்க்கையில சேலஞ்சுகள் சவால்கள் இல்லாம இருக்கவே இருக்காது சவால் இல்லாத வாழ்க்கை போர் அடிச்சு போகும் உங்களுக்கு எதிர்ப்பு இல்லைன்னா நீ ஜெயிச்சுட்டே போறியனா உனக்கே போர் அடிச்சு போகும் எதிர்ப்புகள் வரும் இந்த உலகத்திலே உபத்திரவங்கள் உண்டு ஆனாலும் திடங்கொள்ளைகள் உலகத்தை ஜெயித்த ஆண்டவர் ஒவ்வொரு உபத்திரவத்தின் மத்தியிலும் உனக்கு ஜெயத்தை கொடுத்து உன் அப்படியே கொண்டு வருவார் இன்னைக்கு மேல் மட்டத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் எவ்வளவு அடி வாங்கியிருப்பாங்க எவ்வளவு உத வாங்கியிருப்பாங்க எவ்வளவு கஷ்டங்களை அனுபவிச்சிருப்பாங்க எவ்வளவு அவமானங்களை அனுபவிச்சிருப்பாங்க எவ்வளவு சவால்களை தாண்டி இன்னைக்கு அவங்க மேல வந்திருப்பாங்க சும்மா ஒன்றும் வரல அதுக்கு நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு நிறைய போராடி இருப்பாங்க நிறைய வேலை செய்திருப்பாங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி அவன் இருட்டறையில கடந்திருந்தா அவன் இன்னைக்கு மேல வர முடியாது இந்த இருட்டில் இருந்து எப்படி வெளிச்சத்துக்கு வந்து மறுபடியும் யார் நமக்கு எதிராக நின்னாங்களோ அவங்க முன்னால நம்ம வளர்ந்து காட்டணும் ஆண்டவருடைய திட்டம் அதுதான் அதனால இன்னைக்கு சோதனைகளை சாதனைகள் ஆக்கி இருட்டறையில இந்த சோதனையை நினைத்து இருட்டறையில கிடக்கிற நீங்கள் இனி வெளிச்சத்தை கண்டு இவற்றை சாதனைகள் ஆக்கி நீங்கள் வளர்ந்து முன்னேறணும் இதுக்கு தான் இன்னைக்கு ஆண்டவர்கள் அவங்க கூப்பிட்டு வந்திருக்கார் அவங்க மனச அதுக்கு நீங்க பயிற்று வைக்கணும் என்ன வந்தாலும் அதை தாங்கிறதுக்கு பயிற்று வைக்கணும் கோழைத்தனத்தில் தற்கொலை முடிவோ தேவையில்லாத வீண் வீணாக ஆண்டவரை விட்டு பின்மாற்றத்தில் போகவோ தேவாலயத்துக்கு போகிறத தடுத்து நிறுத்தவோ ஒரு நாளும் கூடாது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீ வேதனை படுகிறாயோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உயர்வு உனக்கு இருக்கிறது அதுதான் தேவனுடைய திட்டம் முதலாவது வெளிச்சம் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இரண்டாவது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மகிழ்ச்சி என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அதாவது இந்த உபத்திரவ காலங்கள் முடிந்த உடனே உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஆண்டவர் செய்ய போறார் முதலாவது இருட்டறையில கிடந்து அழுகிற உன்னை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வருகிறார் இரண்டாவது துக்கத்தில கிடந்து அழுது கொண்டிருக்கிற உனக்கு ஆண்டவர் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியை கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் மகிழ்ச்சி வாசிக்கலாம் எஸ்தரின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாவது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது எடுத்து வாசிப்போமா வருஷந்தோறும் வருஷந்தோறும் ஆதார் மாதத்தின் பதினாலாம் பதினைந்தாம் தேதிகளை ஆதார் மாதத்தின் பதினான்காம் பதினைந்தாம் தேதிகளை யூதர் தங்கள் பகைஞருக்கு நீங்களாகி யூதர் தங்கள் பகைஞருக்கு நீங்களாக்கி இழைப்பாறுதல் அடைந்த நாட்களாகவும் இழைப்பாறுதல் அடைந்த நாட்களாகவும் அவர்கள் சஞ்சலம் சந்தோஷமாகவும் அவர்கள் சஞ்சலம் சந்தோஷமாகவும் அவர்கள் துக்கம் மகிழ்ச்சியாகவும் அவருடைய துக்கம் மகிழ்ச்சியாகவும் மாறின மாதமாகவும் ஆசிரித்தார் மாறின மாதமாகவும் ஆசிரித்தார்கள் எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் என்ன பாருங்க ஆதார் மாதம் என்கிற பனிரெண்டாம் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி யூத ஜனங்களுக்கு அழிவு முன்குறிக்கப்பட்டு சட்டமெல்லாம் இயற்றி இவங்க ஜெயிச்சு வெளியே வந்தாச்சு இப்போ அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த பதிமூணாம் தேதி ஆண்டவர் எங்களுடைய காரியங்களை மாறுதலாய் பண்ணினபடி நானே என் காரியம் ஜெயமாய் மாறினது என்று சொன்ன வசனத்தின் படியாக மாறினபடினாலே இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இதுக்கு மேல நம்ம துக்க முகமா இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி பதினாலாம் தேதி அதே மாதம் ஒவ்வொரு வருஷமும் அதே போல பதினான்காம் தேதி பதிமூணாம் தேதி இவர்களுக்கு ஆண்டவர் நன்மை செய்த நாள் ஆண்டவர்களை அழிவிலிருந்து பாதுகாத்த நாள் எனவே பதினான்காம் தேதி பதினைந்தாம் தேதியை இவர்கள் சந்தோஷத்தின் நாட்களாக வருஷம் ஃபுல்லா பண்டிகை கொண்டாடினாங்களாம் இன்னைக்கு பிறகு ஆண்டவர் சொல்றாரு உன் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் உன் அழுகை ஆனந்த கழிப்பாய் மாறும் இனி கொடுமை உன் வாழ்க்கையிலும் அழிவும் நாசமும் உன் எல்கையிலும் இருக்காது கர்த்தரே உனக்கு நித்திய வெளிச்சமாயிருப்பார் அவருடைய வெளிச்சத்தினாலே 
இருட்டறையில் கிடந்து அழுகிற நீங்கள் இனி வெளிச்சத்தை காண்பீர்கள் உங்கள் துக்க நாட்கள் முடிந்து போயிட்டு மகிழ்ச்சி நாட்கள் இன்றைக்கு ஆரம்பமாகிறது இந்த வருஷம் இந்த நாளை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளத்தக்கதாக உங்களுடைய மனசை துக்கப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற காரியம் எதுவா இருந்தாலும் உங்களுடைய இருதயத்தை வேதனைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற காரியம் எதுவா இருந்தாலும் என் ஏசு சொல்லுகிறார் அந்த துக்கம் இன்றைக்கு சந்தோஷமாய் மாறும்படி அந்த குறிப்பிட்ட காரியத்திலே நான் ஒரு அற்புதத்தை செய்வேன் இன்னைக்கு உங்க எல்லாருக்கும் ஆனந்த தைல அபிஷேகம் இஸ்ரேல் இருந்து ஆண்டர் உங்களுக்கு பரிமள தைலத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஆமேன் இயேசுவின் பாதத்தில் உடைச்சி ஊற்றப்பட்ட பரிமள தைலம் அன்னைக்கே ஒரு குரூப் சொன்னாங்க இது எவ்வளவு காஸ்ட்லி இதை போய் உடைச்சி வேஸ்ட் பண்ணுறாங்களே இயேசப்பாவுடைய பாதத்தில் ஊற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் புலம்புனாங்க அப்படிப்பட்ட விலை உயர்ந்த அந்த பரிமள தைலம் அந்த தேசத்திலிருந்து உங்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கடந்த மாதத்திலே நான் இருபத்தொன்னாம் தேதியிலேருந்து முப்பத்தொன்னாம் தேதி வரைக்கும் இஸ்ரேல் தேசத்தில் பத்து நாட்கள் இருந்து நல்லபடியாக ஒரு நாற்பத்தொன்பது பேரை அழைத்து கொண்டு போய் ஆவிக்குரிய ரீதியாக நடத்தி நிறைய அற்புதங்களை கர்த்தர் செய்தார் எல்லாரும் ரொம்ப ஆஸ்வதிக்கப்பட்டாங்க பைபிளில் பார்த்து படித்ததெல்லாம் நேரடியாக பார்த்து ரொம்ப ஆஸ்வதிக்கப்பட்டாங்க அங்கிருந்து உங்களுக்காக பரிமள தைலம் சுட 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 கொண்டு வந்திருக்கிற உங்க எல்லாரும் இன்னைக்கு ஆனந்த தைல அபிஷேகத்தினால நிரப்பி கர்த்தர் அனுப்ப போகிறார் அலலுயா இதில் வெறும் அந்த பரிமள தைலம் மட்டுமல்ல ஆண்டருடைய வாழ்க்கையில் அற்புதம் செய்வதற்காக ஆமே நீங்க எப்படி ஆண்டருடைய வார்த்தையை கேட்டுட்டு இருக்கிறீங்களோ அதே போல அதுவும் வார்த்தையை கேட்டுட்டு உள் வாங்கிட்டு தான் இருக்கு ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருக்கு அலலுயா ஆமாவா இல்லையா ஆமா அந்த வார்த்தையினுடைய அபிஷேகம் உங்க வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல் கடந்த நாட்கள்ல துக்ககரமான சம்பவங்கள் நிறைய நடந்திருக்கலாம் நிறைய அழிவுகள் வந்திருக்கலாம் ஆனாலும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அந்த துக்கங்களை எல்லாம் உங்களுக்கு இன்னைக்கு நான் சந்தோஷமா மாற்றி கொடுக்க போகிறேன் நாள லூயா போன மாசம் இந்த இடத்துல ஒரு குடும்பம் வந்திருந்தாங்க அவங்க பேர் ஆலன் ஞான கிப்சன் இருக்கிறீங்களா ஆலன் ஞான கிப்சன் இருக்கிறீங்களா போன மாசம் எங்க மீட்டிங் இல்ல மே மாசம் வந்திருந்தாங்க எழுதி கொடுத்திருக்கிற சாட்சி என்னன்னா மே மாசம் அவர் இங்க மீட்டிங் வந்திருக்கிறாரு மே மாசம் மே மாசமா ஏற்பட்டு ஜூலை சொல்லிங்க ஜூலை மாதம் சாரி ஜூலை மாதம் அவங்க இங்கே மூணாம் தேதி மீட்டிங் வந்திருக்கிறாங்க ஜூலைன்னா போன மாதம் தானே கரெக்ட் ஜூலை இருபத்தி ரெண்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்று சோழிங்கநல்லூரில் நடைபெற்ற ஆறுதலை தேடி ஒரு நாள் சுகமளிக்கும் கூட்டத்தில் குடும்பமாக கலந்து கொண்டோம் சகோதர ஸ்டீஃபன் அவர்கள் ஜப நேரத்தில் உங்கள் சரீரத்தில் எந்த பாகங்களில் பலவீனம் இருக்கிறதோ அதிலிருந்து கர்த்தர் இப்பொழுது சுகமாக்குகிறார் இந்த பலவீனப்பட்ட இடத்துல உங்கள் கையை வைத்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு ஜபிக்க துவங்கினார் அப்பொழுது பரிசுத்தாவினால் நிரம்பி சுகமாக்கும் ஐயா இயேசுவே என்று சொல்லி அவர் பாடலை பாடும் பொழுது என்னுடைய சரீரத்தில் இருதயம் வயறு முதுகு போன்ற சரீரத்தில் ஆண்டவுடைய வல்லமை இறங்குகிறதை என்னுடைய சரீரத்திலே நான் உணர்ந்தேன் அது மட்டுமல்ல அந்த நேரத்திலிருந்து என்னுடைய வயிற்று பகுதியிலும் என்னுடைய அப்டாமனில் இருந்த எல்லா வேதனை நீங்கி நான் சுகமானே மே மாதத்தில் என்ன நடந்த இது வந்து ஜூலை இது ஐயாவுக்கு நடந்த அற்புதம் சரியா மே மாதம் என்ன நடந்ததுன்னா சோழிங்க நல்லூர் நடைபெற்ற ஆறுதலை தேடி ஒரு நாள் கூட்டத்திலே சுகமளிக்கும் கூட்டத்தில் நானும் என்னுடைய மனைவி மற்றும் குடும்பத்தினர் கலந்து கொண்டோம் என்னுடைய மனைவிக்கு பல மாதங்களாக இருந்த முதுகு வலி ஜப நேரத்தில் சகோதரர் அவர்கள் ஏறெடுத்த ஜபத்தில் அந்த நிமிஷமே மாறி துள்ளி குதித்து வீட்டுக்கு வந்தாங்களாம் மே மாதம் அந்த வீட்டம்மாவுக்கு நடந்துச்சு ஜூலை மாதம் இவருக்கு நடந்துச்சு ஆகஸ்ட் மாதம் ஆள் இல்லை அற்புதம் தே ரெண்டு பேருக்கு வேலை முடிஞ்சிருச்சு அதனால் ஆகஸ்ட் மாதம் காணும் சரி எப்போவுமே நன்றி சொல்கிறதுக்காக வரணும் இந்த சாட்சி எதுக்கு நான் உங்களுக்கு முன்னால் சொல்கிறேன்னா அவருடைய அவர் சொல்கிறாரு மே மாதத்தில் என்னுடைய மனைவிக்கு அற்புதம் நடந்துச்சு அதே போல் எனக்கும் அற்புதம் நடக்கணும்னு அவர் சொல்லி ஜபிக்கிறார் ஜப நேரத்தில் சொல்லி ஜபிக்கிறார் அவருக்கு குடல்களிலே பயங்கரமான பிரச்சனைகள் அதை கொஞ்சம் நாசுக்காக சொல்லியிருக்கார் ஏதோ ஒன்று சொல்ல வந்ததை அப்படி மறைச்சி சொல்கிறார் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கலாம் என்ன பிரச்சனை உள்ளே இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் ஆனால் அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையிலிருந்து ஆண்டவர் விடுதலையை கொடுத்துட்டார் ஆனால் இந்த மாதம் நன்றி சொல்ல அவர் வரல சரி பரவாயில்ல அப்படி வராமல் இருந்தால் தான் நிறைய பேருக்கு இடம் கிடைக்கும் இல்லைன்னா சேர் கிடைக்காதாமே ஆனால் ஆண்டவருக்கு மட்டும் வீட்டில் இருந்தால் நன்றி சொல்லாமல் இருந்துடாதீங்க சரியா முடிஞ்ச வரைக்கும் இது போன்ற ஆவிக்குரிய கூட்டங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு நாள் நடக்கும் பொழுது 
உங்களை அறியாமலே உங்கள் சரீரத்திற்குள்ளால் தேவ ஆவியானவர் இறங்குவார் தேவ பலன் உங்களுக்குள்ளால் இறங்கும் இன்னைக்கு ஆண்டர் சொல்லார் அவர் அப்படி எவ்வளவு துக்கத்தோடு வந்தார் அவ்வளவு மனவேதனையோடு வந்தார் அதாவது நோய் நொடி இல்லாமல் இருக்கிறத விட பெரிய ஆசிரமம் இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமே இல்லைங்க ஆமீன் ஆமாம் அது என்ன பண்ணன்னா ஜபிக்க விடாது இயல்பாக ஒரு காரியத்தை செய்ய விடாது அவனை சாதிக்க விடாது அவனுக்குள்ளால இருந்து அவனை அப்படியே நை நை நைன்னு அரிச்சிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா அந்த வழி அவனுக்குள்ளால இருந்து அவனை அரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா எதையுமே இப்ப செய்ய விடாது ஆனா நீங்க என்ன நடந்தாலும் ஆண்டவரை விட்டு பின்வாங்க கூடாது ஹல லூயா இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு உன்னுடைய துக்கத்தை எல்லாம் சந்தோஷமாய் மாற்றுவேன் நீங்க நேற்றைக்கு ஒரு சாட்சி டிவியில போட்டிருப்பாங்க நீங்க கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்க நேற்றா முந்தா நாளான்னு தெரியல அதுல விழுப்புரத்துல இருந்து சார்லஸ்ன்னு ஒரு தம்பி அவனுக்கு திருமணமாகி நம்ம மீட்டிங் சார் ரெகுலராக வந்துட்டு இருந்த தம்பி இப்போ கொஞ்ச நாளாக ஆளை காணும் அவனுக்கு ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் குழந்தை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் திருமணமாகி எட்டு வருஷம் குழந்தை இல்லை எதுக்கு சொல்கிறேன்னா சில நேரங்களில் துக்ககரமான சம்பவங்கள் நடக்கும் பொழுது கூட அதை ஈடுகட்டுறதுக்கு ஆண்டவர் சந்தோஷமாக சில காரியங்களை செய்வார் அதுக்கு சொல்ல வர அப்போ ஒரு நாள் அவன் திடீர்னு ஃபோன் பண்ணுறான் அந்த தம்பி ஐயா எங்கள் அம்மா சென்னைக்கு ஒரு மீட்டிங் வந்தாங்க போரூரில் அந்த மீட்டிங் முடிச்சுட்டு வீட்டில் வந்து படுத்தவங்க அப்படி அமைதியாக ஆண்டவருக்குள்ளால் இழைப்பாரிட்டாங்க நல்ல மீட்டிங் முடிச்சுட்டு நல்லா அவங்கள ஆயத்தப்படுத்தி ஆண்டவர் கொண்டு வந்து அவங்க கொஞ்சம் நல்ல வயசான அம்மா தான் இழைப்பாரிட்டாங்க எங்கள் அம்மாவுடைய துக்கம் என்னால் தாங்க முடியலை எங்கள் அம்மா தான் எனக்கு ஆறுதல் எல்லோரும் சொல்கிற காரியம் தானே அவனுக்கு திடீர்னு சொல்கிறான் ஃபோன் பண்ணி எனக்கு அவனுக்கு என்ன ஆறுதல் சொல்கிறதுன்னே தெரியலை அப்போ அந்த தம்பிக்காக சரி தம்பி ஆண்டவர் அவங்களுக்குன்னு குறித்த நாட்கள் முடிஞ்சிருக்கும் பாருங்கள் நல்ல அழகான மரணம் தானே நல்ல ஒரு ப்ரேயர் மீட்டிங் போயிட்டு வந்து அழகாக நிம்மதியாக தூங்குனாங்க அப்படி தூக்கத்திலே ஒரு கஷ்டம் இல்லாமல் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டாங்க நல்ல மரணம் ஆண்டவர்கிட்ட அவங்க போயிருக்கிறாங்க அதை நினச்சி நீங்கள் சந்தோஷப்படுங்க எந்த துர்மரணமும் இல்லை இது ஒரு நல்ல மரணம் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைஞ்சு இருபது நிமிஷம் சமாதானத்தை சொல்லி ஆறுதல் சொல்லி அவனும் அவனுடைய மனைவியை தேத்திட்டு சரி நான் இப்போ ஒரு சின்ன ஜெவம் பண்ணுறேன் தம்பி அப்போ ஆண்டவர் சொல்கிறாரு இந்த துக்கம் உனக்கு சந்தோஷமாய் மாறும் இந்த துக்கம் உன் மனசுலேருந்து மறைகிறதுக்குள்ளால் உனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியை நான் உனக்கு கொண்டு வருவேன் ஒரு இழப்பின் மத்தியிலே உன் மனைவி இந்த மாதம் கருவுற்று அருமையான பிள்ளையை பெற்றெடுப்பதற்கு ஆண்டவர் உதவி செய்வார் இது ஆண்டவருடைய வார்த்தைன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் வசனத்தை வச்சு அவர் கூட பேசிட்டார் அப்போ எட்டு வருஷமா அடைக்கப்பட்ட கற்பம் இந்த மாதமே திறக்கன்னு ஆண்டவர் சொல்லிட்டார் சில நேரங்களில் துக்கத்தோடு இருக்கிற பிள்ளைகளை ஆறுதல் செய்வதற்கு அங்கே ஒரு நல்ல சுப காரியத்தை கொண்டு வருவார் நீங்கள் பயதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஈசாக்குடைய தாயுடைய மரணம் அவனுக்கு பெரிய துக்கம் அந்த வீடு துக்க வீடாக இருந்ததுனால அவன் வீட்டால் வீட்டில் அவனால் இருக்க முடியல அம்மா அவங்க அம்மாவுடைய நினைப்பு வந்துக்கிட்டே இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணுறான் டெய்லி சாயங்காலம் தியானம் பண்ண வெளியே போகிறான் வீட்டை விட்டே வெளியே போகிறான் ஏன்னா அந்த துக்கம் அவனால் தாங்க முடியலை ஒரு நாள் அவன் வேதத்தை தியானம் பண்ணி கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும் பொழுது ஒட்டகங்களோடு சீர்வரிசையோடு ரவேக்கால் வருகிறதை பார்க்குறான் அப்படின்னா இவனுக்கு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை துணை வருது ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு இழப்பு அதன் மத்தியிலே இன்னொரு வருகை வருகிறது வேதம் சொல்கிறது ஈசாக்கு தன் மனைவியாகிய ரபேக்காளை தன் தாய் சாராளுடைய கூடாரத்திற்கு அழைத்து கொண்டு போய் தன் தாயின் நிமித்தம் கொண்ட துக்கம் நீங்கி ஆறுதல் அடைந்தான் அழகாக எழுதியிருக்கு தன் தாயின் நிமித்தம் கொண்ட துக்கம் நீங்கி ஆறுதல் அடைந்தான் அப்படின்னா அவங்க அம்மாவை நினைச்சே கவலைப்பட்டு இருக்கிறான் அந்த கவலையை மறக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் அவனுக்கு ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்து வைக்கிறார் அதுதான் துக்கத்தை சந்தோஷமாய் மாற்றுகிற காரியம் இன்னைக்கு அந்த மகிழ்ச்சி ஆண்டவர் கொடுப்பேன் சொல்றாரு உன் துக்கத்தை இந்த வசனம் சொல்லுகிறது அவர்களுக்கு இழைப்பாறுதல் அடைந்த நாட்களாகவும் அவர்கள் சஞ்சலம் சந்தோஷமாகவும் அவருடைய துக்கம் மகிழ்ச்சியாகவும் மாறின நாள் ஆண்டவர் அப்படி பேதத்தில் எழுதி வச்சிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வரும் பொழுது ஏதோ ஒரு நல்லது நடக்கும் என்ற ஒரு ஃபைத்துல தேவனுடைய பிள்ளைகள் இருக்கணும் சரி சாலஸ் ஜெவமணி முடிச்சுட்டேன் அம்மாவுடைய அடக்க ஆராதனை எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த முப்பதாவது நாளில் அவங்க வந்து அந்த இதுக்காக வேண்டி ஸ்தோத்திர கூட்டம் வைக்கும் பொழுது டபுள் ஸ்தோத்திர கூட்டம் என்னெல்லாம் டபுள் ஸ்தோத்திர கூட்டம் அம்மாவுடைய ஸ்தோத்திரத்து கூட்டத்தோடு சேர்ந்து இவ கன்சீவான ஸ்தோத்திர கூட்டமும் சேர்த்து வச்சாச்சு அதனால் 
எட்டு வருஷமா அடைக்கப்பட்டிருந்த கற்பத்தை கர்த்தர் அவனுக்கு திறந்து கொடுத்தார் எதுக்கு சொல்றேன்னா ஆண்டவர் உன் வாழ்க்கையில சில துக்ககரமான சம்பவங்களை அனுமதித்தால் கண்டிப்பாக அதன் பிறகு ஒரு மகிழ்ச்சியின் காரியம் பேரலலா உள்ள என்றாகும் இதை நீங்க இன்னைக்கு உறுதியா பிடிச்சுக்கணும் இன்னைக்கு உன்னுடைய இருதயத்தை துக்கப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற காரியம் என்ன அந்த காரியத்தை கர்த்தரிடத்தில் ஒப்புவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிருங்கள் அவரே காரியங்களை வாய்க்கை செய்கிறவரும் அவற்றை நிறைவேற்றி தருகிறவருமாயிருக்கிறார் ஹலலுவையா சரி எல்லாரும் காணிக்க விதைகளை கையில் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது நான் உங்களுக்காக ஜபித்ததற்கு பிறகு இந்த காணிக்கைக்காக ஜபித்ததற்கு பிறகு காணிக்கை பிள்ளைகள் சேகரிக்க வருவார்கள் அதை தொடர்ந்து செய்தியினுடைய தொடர்ச்சியை மறுபடியும் ஒரு பத்து நிமிடத்திலே நாம் தியானித்து முடித்து நாம் ஜபித்து முடிக்கப் போகிறோம் எல்லாரும் ஆண்டவருக்காக ஒரு நல்ல காணிக்கை விதையை கையில் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது நான் உங்களுக்காக ஜபிக்கப் போகிறேன் அன்பான ஆண்டுவரே உமக்கு நன்றி என் பிள்ளைகள் நீர் கொடுத்த ஆசீர்வாதத்திலிருந்து ஒரு நல்ல பங்கை உமக்காக எடுத்து ஆண்டவரே நான் வாழ்கிறது உம்மால நான் வளர்ந்திருக்கிறது உம்மால நான் உயிரோடு இருக்கிறது உம்மால நீர் கொடுத்த செல்வம் தான் என் கையில் இருக்கு இதோ நான் நல்ல சந்தோஷமாக உமக்கு படைக்கிறேன் என்று சொல்லி இப்பொழுது உமக்கு படைக்க வைத்திருக்கிற இந்த காணிக்கை விதைகளை இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஆண்டவரதை ஆசீர்வதித்து பெற்றுக் கொள்ளுகிறதற்காய் உமக்கு நன்றி இதன் நிமித்தம் இவர்கள் கடன்கள் அடைக்கப்படட்டும் கடன் இல்லாமல் வாழட்டும் நோய் நொடி இல்லாமல் வாழட்டும் வீணான மருத்துவ செலவுகளுக்கும் இழப்புகளுக்கும் விபத்துகளுக்கும் ஆண்டவர் முடிவை கொண்டு வாரும் என் பிள்ளைகளுக்கு சம்பள உயர்வுகள் வரட்டும் மேன்மைகள் வரட்டும் பதவி உயர்வுகள் வரட்டும் உயர்ந்த ஸ்தானத்துக்குள் வருவார்களாக இன்றைக்கு விதைக்கிற இந்த விதையின் நிமித்தம் கர்த்தர் இடங்கொள்ளாமல் போக மட்டும் என் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்ன வசனத்தின்படி இவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் இப்பொழுது உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் என்கிற பாடலை இப்பொழுது நம்ம பாட போகிறோம் அருமையான தம்பி சாம் கார்த்திக் முன்னால வாங்க தம்பி இந்த காணிக்கை பாடலை அன்பு மகன் பாடும் பொழுது அவர்களோடு சேர்ந்து நாம் பாடி ஆண்டவருக்காக காணிக்கைகளை நாம் இப்பொழுது படைக்கப் போகிறோம் கால லோயா உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும்
ஒன்றாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காவது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது வாசிப்போமா இதோ இதோ வாழ்த்தின சத்தம் நீ வாழ்த்தின சத்தம் என் காதில் விழுந்த உடனே என் காதில் விழுந்த உடனே என் வயிற்றில் உள்ள பிள்ளை என் வயிற்றில் உள்ள பிள்ளை கழிப்பாய் துள்ளிற்று கழிப்பாய் துள்ளிற்று மரியாள் எலிசபத்தை போய் வாழ்த்துகிறாள் எலிசபத்துக்கு பல வருஷமா குழந்தை இல்லாம பாட்டி ஆனதுக்கு பிறகு ஆண்டவர் கிருபையா குழந்தைய கொடுத்தார் அந்த எலிசபத்தை வாழ்த்துவதற்காக அன்பு தாய் மரியாள் போகிறார்கள் போய் அவளை வாழ்த்தினாங்க வாழ்த்தின உடனே என்ன நடக்குதுன்னா அந்த வாழ்த்தின சத்தம் அவளுடைய காதிலே விழுந்த உடனே அவளுடைய வயிற்றில் உள்ள பிள்ளை கழிப்பால் துள்ளிட்டான் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தையே கழிப்பா துள்ளன்னா வெளியே இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு கழிப்பு ஆனந்த கழிப்பாண்டவர் கொடுக்க மாட்டாரா ஆமேன் இன்னைக்கு உங்க எல்லாரையும் மரியாள் எலிசபத்த வாழ்த்தினது மாதிரி உங்க எல்லாரையும் நிறைஞ்ச மனசுல நான் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஆமேன் இப்பொழுது உங்களுடைய இருதயம் ஆனந்தத்தினால துள்ளுகிறதற்காய் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த வாழ்த்துதல் உங்க மேல வந்து இறங்கின உடனே உங்க வாழ்க்கையில் இருக்க தடைகள் உடைக்கப்படும் கட்டுகள் அறுக்கப்படும் அன்றைக்கு வயிற்றுக்குள்ள இருந்த குழந்தை துள்ளிச்சு இன்னைக்கு பிறகு உங்களுடைய இருதயம் அதிசயப்பட்டு பூரித்து உங்கள் இருதயம் கர்த்தருக்குள்ளால களி கூறும்படி ஆண்டவர் உதவி செய்வார் அன்னாள் என்கிற பெண்மணி அவமானத்தோடு ஆண்டவுடைய சமூகத்தில் வந்து அழுகிறாள் அவள் முதலாவது வரும்பொழுது சொல்லுகிறாள் நான் மன கிளேசம் உள்ள ஸ்திரி என் மனசில் இருக்கிற எல்லா கஷ்டத்தை இன்னைக்கு ஆண்டவிடத்தில் இறக்கி வைக்க வந்துட்டேன் எனக்கு குழந்தை இல்லாத இந்த காரியம் எனக்கு ஒரு பெரிய மன கிளேசம் அப்படின்னா மன கஷ்டம் மைண்டு டிப்ரெஷனை கொடுத்துட்டுன்னு அர்த்தம் மனம் என்றால் மைண்ட் மைண்டு டிப்ரெஷனை கொடுத்துட்டு அவளுக்கு அந்த டிப்ரெஷன் மத்தியிலே ஆண்டவரை தேடி விடிவு காலத்திற்காக வருகிறாள் அவள் வீட்டில் இருந்து அழுது கொண்டிருந்த நாட்களுக்கு முடிவை கொண்டு வந்து அவளுக்கு நல்லா தெரியும் என்னுடைய மனசில் இருக்கிற இந்த சஞ்சலம் நீங்கி என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு களி கூறுதல் வேண்டும் என்கிறாள் அது வரைக்கும் அவளுடைய வாழ்க்கையில ஒரே அழுகை அவமானம் சஞ்சலம் தவிப்பு அந்த நேரத்தில் ஆண்டவரை தேடி வர்றா வந்து ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் அழுதுட்டு இருக்கும் பொழுது ஏலி கேட்குறான் என்னம்மா அவன் செய்க எல்லாம் வித்தியாசமா இருக்கு மது குடிச்சிட்டு வந்துட்டியா அப்ப அவர் சொல்றா அப்படி அல்ல என் ஆண்டவரே நான் மன கிளேசம் உள்ள ஸ்தரி மன 
அழுத்தத்தோட வந்திருக்கிறேன் மன கஷ்டத்தோட வந்திருக்கிறேன் என் இருதயத்தை கத்தருடைய சன்னிதானத்திலே ஊற்றிவிட்டேன் எந்த இருதயத்தை ஊற்றினால் சஞ்சலம் நிறைந்த மன அழுத்தம் மன கஷ்டம் நிறைந்த இருதயத்தை ஆண்டவுடைய சமூகத்திலே ஊற்றிவிட்டு வீட்டுக்கு போனாள் மறுபடியும் அந்த தேவாலயத்துக்குள்ளே வரும்பொழுது அவள் சொல்லுகிறாள் என்னுடைய இருதயம் கத்தருக்குள் களி கூறுகிறது என் பகைஞருடைய முன்பாக என்னுடைய வாய் திறந்திருக்கிறது என் கொம்பு உயர்ந்திருக்கிறது என் பகைஞரின் மேல் என் வாய் திறந்திருக்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதுக்கு முன்னால இவங்க பகைஞர்கள் என்ன பேசினாலும் இவளுக்கு பதில் சொல்ல முடியல வாய் அடைக்கப்பட்டிருந்தது காரணம் கற்பம் அடைப்பு சில நேரங்களில் சில ஆசீர்வாத கேடுகள் இருக்கும் பொழுது சில நம்மிடத்தில் பேசும் பொழுது நம்முடைய வாய் அடைச்சிடுறாங்க பேச முடியாது இப்ப இவ சொல்றா என்னுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற சஞ்சலத்தை என்னுடைய மனசில் இருக்கிற கஷ்டத்தை எல்லாம் நான் போன முறை வந்து இந்த இடத்துல ஆண்டருடைய சமூகத்தில் ஊற்றிட்டு போனேன் இப்ப என்னுடைய இருதயம் கத்தருக்குள்ளே களி கூறுகிறது கலங்கி போயிருந்த அவளுடைய இருதயம் இப்பொழுது களி கூறுகிறது இன்னைக்கு எந்த காரியத்தை குறித்து நீ கலங்கி போய் வந்திருக்கிறாய் அந்த காரியத்திலே அடுத்த முறை நீ வரும் பொழுது ஒரு களி கூறுதலின் செய்தியோடு நீ வருவாய் சொல்றா கலங்கின இருதயத்தை ஆண்டவிடத்திலே ஊற்றினேன் இந்த முறை சொல்றா நான் என்னுடைய இருதயம் கத்தருக்குள்ளே களை கூறுகிறது என்னுடைய பகைஞரின் மேல் என் வாய் திறந்திருக்கு அதுக்கு முன்னால யாராவது பேசினா இவளால் திறந்து ஒன்றும் பேச முடியாது அட்டைக்கப்பட்டிருந்தது இன்றைக்கு பிறகு உன் பகைஞர் மேல் உன் வாய் திறக்கும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அதுக்கு என்ன செய்ய போறாரு என்னென்ன வாசல் அடைக்கப்பட்டதோ அத்தனையும் திறந்து விட்டாருன்னாதான் உன் வாய் மௌனமாயிராமல் திறந்து கத்தர் சொன்ன செய்த நன்மைகளை நீங்க அவங்களுக்கு சொல்லுவீங்க உன் வாய் திறக்கும் மௌனமா நீ இருக்க மாட்டீங்க இதுக்கு மேல ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளை ஒன்னால சொல்லாம இருக்க முடியாது வெளியரங்கமாக எல்லார இடத்திலும் பேசாம இருக்க முடியாது கர்த்தர் இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதத்தை செய்ய போகிறார் இந்த இடத்துல நிறைய பிள்ளைங்க அன்னால போல வந்திருக்கிறீங்க கலங்கின இருதயத்தோடு மன அழுத்தத்தோடு எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு பிள்ளை பாக்கியம் இல்லை என்கிற கண்ணீரோடு நீங்க இங்க வந்திருக்கிறீங்க இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்ற அடுத்த முறை இங்க வரும் பொழுது உன் இருதயம் கத்தருக்குள்ளே களி கூறும் உன் பகைஞரின் மேல உன் வாய் திறந்திருக்கும் உன் கொம்பு இனி கத்தருக்குள்ளே உயர்ந்திருக்கும் உன் இருதயம் களி கூறும் கொம்பு உயரும் வாய் பகைஞருக்கும் உன் திறக்கும் இது மூணு காரியங்களையும் திரியக தேவன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு செய்ய போறார் இது மூணு அட்டே டைம்ல நடக்க போகுது அதுக்காக இன்னைக்கு உங்க அடைக்கப்பட்ட கற்பத்தை எல்லாம் ஆண்டவர் திறப்பா ஹலோயா கடந்த நாட்கள்ல ஒரு மகள் அன்பரின் பாதத்தில் ஒரு நாள் கூட்டத்துக்கு வந்திருந்தாங்க அவங்க பெயர் நவமணி அவங்க சாட்சி எழுதியிருக்காங்க இந்த மாசம் தான் ஸோ அவங்க வரும் பொழுது அவங்களுக்கு வயிற்றுல பெரிய கட்டி அந்த கட்டி எப்படி இருக்குதுன்னா இவளை பார்க்குறவங்க இவ பிரெக்னண்டா இருக்கிறான்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு கட்டி ஆனால் அவளுக்கு கல்யாணம் ஆகி பத்து வருஷம் குழந்தை இல்லை டென் இயர்ஸாக குழந்தை இல்லாமல் இருக்கிற அவளை பார்த்த உடனே எத்தனாவது மாதம்னு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய கட்டின்னா பார்த்துங்க குழந்தைக்கும் அதுக்கும் வித்தியாசமே இல்லாத அளவுக்கு ஒரு பெரிய கட்டி எத்தனை வருஷமாக இருக்கு பத்து வருஷமாக இருக்கு அப்படின்னா கல்யாணம் ஆகி பத்து வருஷம் பத்து வருஷமாக கல்யாணம் ஆன நாள்லேருந்து செக் பண்ணும் பொழுது அந்த க வயிற்றில் இருந்த கட்டி ஒவ்வொரு வருஷம் ஆக 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 இந்த பத்து வருஷத்தில் பெரிய கட்டியாக மாறி டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க உனக்கு கற்பம் தெரிக்க வாய்ப்பு இல்லை மனசு உடஞ்சி போய் அந்த மகள் வந்தாள் வாய்ப்பு இல்லாத இடத்திலே வாய்ப்பை உண்டு பண்ணுகிற தேவனை தேடி அவள் வந்தாள் அவளுடைய பகைஞருக்கு முன்னால் அவளுடைய வாய் திறக்கும்படி கற்பத்தை திறக்கிற தேவனை தேடி வந்தாள் முடங்கி கிடந்த அவளுடைய கொம்பை உயர்த்துகிற தேவனை தேடி அவள் வந்தாள் வந்து அவள் சொல்லும் பொழுது ஐயா என்னை பார்க்கும் பொழுது கர்ப்பவதி மாதிரி இருக்கு ஆனால் எனக்கு பத்து வருஷமாக குழந்தை இல்லை ஒரு பெரிய கட்டி உள்ளால் இருக்குது அதனால டாக்டர்ஸ் வந்து உனக்கு குழந்தை பிறக்காதுன்ட்டாங்க கட்டியை எடுக்கவும் எனக்கு பயம் என்று சொன்னாள் டாக்டர்ஸ் பல முறை அவளுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க கட்டியை எடுத்துடணும் கட்டியை எடுத்துடணும் பெருசாகிட்டே போகுது பெருசாகிட்டே போகுது அப்போ அந்த மகளுக்காக நான் ஜபிக்கும் பொழுது ஒரு மங்கள வார்த்தை சொன்ன என்ன சொல்லி ரெண்டு மங்கள வார்த்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார் அந்த வார்த்தை வரைக்கும் அவங்க அதில் எழுதியிருக்காங்க ஒன்று கர்த்தர் சகல நோய்களையும் உன்னை விட்டு விளக்குவார் இந்த கட்டியை உன் வயிற்றை விட்டு ஆண்டவர் விளக்குவார் 
விளக்குகிறது மாத்திரமல்ல உன்னை சந்தோஷமான பிள்ளத்தாய்ச்சியாக்கி மகிழ்ச்சியாய் வீட்டில் கொடியிருக்க பண்ணுவார் ரெண்டே மங்கள வார்த்தை இந்த ரெண்டு மங்கள வார்த்தையில் கட்டி எங்கே போச்சுன்னு அவளுக்கும் தெரியாது டாக்டருக்கும் தெரியாது எப்படி போச்சு எந்த அறுவை சிகிச்சையும் இல்லை இவ கன்சீவானா இந்த குளற வளர 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 அதே சைஸ் தான் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருந்துட்டு குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தா குழந்தைக்கு அதுக்கு முன்னாடி செக்கப்புக்கெல்லாம் போய் பார்த்தாச்சுன்னா கட்டியே காணோன்ட்டாங்க டாக்டர் சாலல்லூயா அவ்வளோ பெரிய கட்டியை யாரால் ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் மாற்ற முடியும் என் ஆண்டவர் ஒருவரால் தான் மாற்ற முடியும் எழுதியிருக்கிற சாட்சியை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்கு அவர் சொல்றா என்னுடைய மனசுல இருந்த எல்லா வியாகுலங்களையும் அன்னைக்கு ஆண்டவுடைய சமூகத்தில் நான் இறக்கி வச்சுட்டு வந்தேன் ஆனா உங்க மூலமா ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த ரெண்டு மங்கள வார்த்தையை கேட்டு டாக்டர் சொன்னதை நான் மறந்துட்டேன் என்ன பண்ணிட்டாங்க டாக்டர் சொன்னதை மறந்துட்டாங்க அதுதான் விசுவாசம் இன்னைக்கு ஒருவேளை உன்னுடைய சரீரத்தில் இருக்கிற அந்த சரீரத்தினுடைய அந்த நிலைமையை வச்சு உனக்கு டாக்டர்ஸ் அது நடக்கும் இது நடக்கும் இது பண்ணணும் அது பண்ண சொல்லி இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஆண்டுடைய வார்த்தை இன்னைக்கு உங்களுக்கு அற்புதம் செய்து இயற்கையாக இயல்பாக நீங்கள் கருதறித்து அருமையான பிள்ளையை பெற்றெடுப்பீர்கள் இந்த குழந்தை கிடைச்ச உடனே இந்த ஆசீர்வாதம் கிடைச்ச உடனே என்ன ஆகும் கடைசியாக கனம் உண்டாகும் அவமானம் மாறும் அதான் நாலாவது ஆசீர்வாதம் கனம் உண்டாகும் எஸ்தர் ஆறு பதினொன்று சொல்லுகிறது ஆமான் வஸ்திரத்தையும் குதிரையையும் கொண்டு போய் முருதகாயை அலங்கரித்து அவனை குதிரையின் மேல் ஏற்றி நகர வீதியிலே உலாவும்படி செய்து ராஜா கனம் பண்ண விரும்புகிற மனுஷனுக்கு இப்படியே செய்யப்படும் என்று அவனுக்கு முன்பாக அவனை கனம் பண்ணினான் ஜனங்களுக்கு முன்பாக ஆமான ஆண்டவர் கனம் பண்ணினான் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஆமான் முதலாவது அந்த அரண்மனை வாசலிலே கிடந்தவன் வாசலில் எது கிடக்கும் சொல்லுங்க வாசலில் எது கிடக்கும் சத்தமாக சொல்லுங்க நாய் தான் வாசலில் கிடக்கும் ஆமேன் அதே போல அரண்மனை வாசலில் ஒரு நாய்க்குட்டி மாதிரி கிடந்தவன் இந்த முரதகாய் அந்த ஆண்டவர் காரியம் மாறுதலாய் முடித்த பண்ண பொழுது என்னெல்லாம் நடங்குச்சு அவனுக்கு வெளிச்சம் உண்டானது அடுத்து சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி உண்டானது அடுத்து என்ன கிடைச்சது கழிப்பு உண்டாச்சு அதுக்கப்புறம் இப்ப என்ன கிடைக்குதுன்னா கனம் உண்டானது அவனை ஏற்கனவே பெரிய அதிகாரியா இருக்கிற ராஜாவுக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தில் இருக்கிற ஆமான் இவனை கூட்டுட்டு போய் அந்த நகர் வழியாக ஊர்வலமா கூட்டுறான் குதிரையின் மேல உட்கார வச்சு ராஜாவுடைய மோதிரத்தை முத்திர மோதிரத்தை இவனுக்கு போட்டு நகர் வலமா அப்படி ஊர் ஊர்வலமா கூட்டுறாங்க எல்லாரும் பார்க்க அரண்மனையின் வாசலிலே நாய்க்குட்டியை மாதிரி கிடந்தவன் இன்றைக்கு ராஜாவுக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தில் ராஜாவால் கனம் பண்ணப்பட்டு உலா வருகிறதை ஜாதி ஜனங்கள் பார்த்தார்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் எந்த ஜனங்கள் மத்தியில் நீ வெட்கப்பட்டு தலை குனிந்து நிமிர்ந்து பேசக்கூட முடியாமல் இருந்தாயோ அவர்கள் முன்னிலையிலே இனி நீ சுற்றி உலா வரப்போகிறாய் எப்படி தெரியுமா கனத்தோடு கூட வரப்போகிறாய் அவங்க உனக்கு சல்யூட் பண்ணுவாங்க ஒரு காலத்துல இவன் ராஜாவுடைய அரண்மனைக்கு பக்கத்துல கிடந்து ஆமான் உள்ள வரும் பொழுதெல்லாம் ஆமானுக்கு இவன் சல்யூட் பண்ணான் இப்ப ஆமான் அவனுக்கு சல்யூட் பண்ணி ஆமானே இவனை குதிரைக்கு மேல ஏத்தி உட்கார வச்சு குதிரையை பிடிச்சுக்கிட்டே அலைகிறான் எவ்வளவு பெரிய மாற்றம் அதைத்தான் கர்த்தர் இன்றைக்கு செய்வா யார் ஒன்று அவமானம் பேசினாங்களோ அவங்க நல்லா இருக்கட்டும் சொல்லுங்க கர்த்தர் அவங்கள ஆசிரியப்பான் அவனை ஒரு நாள் சாபம் போட்டுறாதீங்க ஆமேன் சரிப்பா நீ சொல்ல உனக்கு 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 என்ன பேசணும் பேசிக்கப்போ நல்லா இரு நீ அப்படியாவது நல்லா இரு உனக்கு அதனாலேயாவது ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குதா நல்லா இருன்னு சொல்லிட்டு அவனை வாழ்த்துங்க அவனை நீங்கள் சபிக்காதீங்க ஆனால் ஒரு நாள் வரும் அவன் முன்னிலையில் கர்த்தர் உன்னை குதிரையின் மேலே உட்கார வச்சு நீ ராஜ மேன்மேலே உலா வருகிறத உன்னை பென்ஸ் காரில் உட்கார வச்சு ஆண்டவர் ஊர்வலமாக கூட்டுட்டு போகிறத பார்க்க அவனுடைய கண்ணு பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு அவன் உன்னை சல்யூட் பண்ண போகிறான் யாருடா இது இவனுக்கு எப்படிரா இந்த மேன்மை வந்துச்சு எங்க இருந்து வந்துச்சு எப்படி வந்துச்சு உலகத்தாரால் புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு மேன்மையான கணத்தை கொடுக்கிற ஆண்டவரை தேடி வந்திருக்கிறான் அற்பமா பேசியிருப்பான் அற்பமா நடத்தி இருப்பான் இழிவா நடத்தி இருப்பான் உன்னை பார்த்து ஒரு ஒரு மனுஷனை கூட மதிக்காம அவன் இருந்திருக்கலாம் இன்னைக்கு பிறகு நீங்க உலா வர போறீங்க சொல்லுங்க உலா வர போறேன் எப்படி உலா வருவீங்க தெரியுமா முன்னால மாதிரி தலை குனிஞ்சு அவமானத்தோட தமிழ் நிமிராம தலை நிமிராம கமந்துகிட்டல்ல 
தலை நிமிர்ந்து யாரு தலை நிமிர்ந்து போவா ராஜா தான் கம்பீரமா தலை நிமிர்ந்து போவா நீங்க பரலோக ராஜாவுடைய பிள்ளைகள் இனி நீங்க தலை நிமிர்ந்து போவீர்கள் யாரெல்லாம் உங்களை அவமானமா பார்த்தாங்களோ அவங்க முன்னாலேயே நீ ஊர்வலமாய் வரப்போகிறாய் அவர்கள் உன்னை கனம் பண்ணத்தக்கதாக கத்தர் மகிமையான காரியங்களை செய்ய போகிறார் அலலுயா துன்பத்தை கண்ட வருஷங்களுக்கும் வேதனைகளையும் கஷ்டங்களையும் கொடுமைகளையும் அனுபவிச்ச வருஷங்களுக்கும் சரியாக உங்களை ஆண்டவர் மகிழ்ச்சியாக்குவார் அலலுயா சரி இப்போ உங்க எல்லார்ட்டையும் ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் இந்த கடைசி ஜபம் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஜபம் அந்த நேரத்தில் எழும்பின உடனே நீங்கள் இவ்வளவு நேரம் நீங்கள் கேட்ட அந்த வார்த்தையெல்லாம் மீறி இந்த ஆடு மாடும் ஓடம் பாருங்கள் அது மாதிரி ஓடி வந்துட்டு அவனுக்கு முன்னாடி நான் போகணும் இவனுக்கு முன்னாடி போகணும் இன்னைக்கு பிறகு எப்படி நீ போப்பா நீ தூரத்துலேருந்து வந்திருக்கியா தாராளமாக போப்பான்னு சொல்லி வழிவிடணும் ஒருத்தர் கூட இந்த வார்த்தையை மீறி வரக்கூடாது ஏன்னா இந்த கடைசி ஜபம் ரொம்ப ஆசீர்வாதமான ஜபம் நீங்கள் எழும்பி முன்னால் ஓடுனீங்கன்னா என்ன நடக்குன்னா மற்றவர்களுக்குரிய அந்த ஆசீர்வாதம் கிடைக்கக்கூடாதபடிக்கு அந்த அந்த அப் அபிஷேகமே அப்படி மிஸ் ஆகிடும் அந்த ஆசீர்வாதம் மிஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ பகுதி பேர் தான் எங்கள் தனி ஜபத்துக்கு நிற்பாங்க மற்றவங்க எல்லாம் இப்போ நாங்கள் ஜபிக்க போகிற அந்த பொது ஜபத்திலே திருப்தியாக போவாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த திருப்தி கிடைக்கணும் அதுக்கு ஒரு நாள் நீங்கள் இடையூறுதலாக இராதபடிக்கு நீங்கள் நல்ல பிள்ளைங்க தானே சொல்லுங்கள் எல்லாரும் சொல்லுங்கள் நான் நல்ல பிள்ளை சொல்லுங்க நீங்கள் எல்லாம் சொல்லணும் இல்லைன்னா ஒரு ஆள் வந்தாச்சுன்னா நம்ம இந்த ஆட்டு மந்த ஓடம் தெரியுமா ஒரு ஆடு ஓடிடுச்சுன்னா பின்னால் எல்லாம் ஓடும் ஒரு ஆளும் ஓடக்கூடாது ஒரு ஆள் ஓடனாலும் மற்றவங்க அதை பார்த்துட்டு ஓடவே கூடாது அதில் லூயா சொல்லுங்கள் நான் நல்ல பிள்ளை சொல்லுங்கள் நான் நல்ல பிள்ளை நெஞ்சில் கை வச்சு சொல்லுங்கள் எல்லோரும் நல்ல பிள்ளைங்க தானே இப்போ ஜபத்துக்கு போகலாமா சரி எல்லோரும் அப்படியே எழும்பின் இல்லைங்க இந்த ஏழை அழைக்கின்றேன் இறங்கி வாருமையா உண்மை அல்லாமல் வேறு கதி இல்லை அப்படியே எல்லாரும் அப்படியே தேவ சமூகத்தில் அப்படியே நீங்கள் ஜபிக்கித்த ஜபத்தோடு இந்த பாடலை பாட போகிறீங்க இந்த ஏழை அழைக்கின்றேன் இறங்கி வாரும் ஐயா உண்மை அல்லாமல் வேறு கதி இல்லை ப்ரைஸ் எல்லாம் சத்தத்தை கேட்டு அவனுடைய நெருக்கங்களுக்கு எல்லாம் நீங்கள் ஆக்கி விடுவித்தார் ஆண்டவரே இந்த ஏழை பிள்ளைகள் உண்மை நோக்கி கூப்பிட்டார்களே உங்களை விட்டா எனக்கு வேற வழி இல்ல ஆண்டவர் உங்களை விட்டா எனக்கு வேற கதி இல்லைன்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்களே உங்களை விட்டா வேற கதி இல்லைன்னு சொல்லி 
அல்லது உபவாசம் பண்ணி ஜபித்த அந்த யூத ஜனங்களுக்கு களிப்பையும் கனத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் வெளிச்சத்தையும் உண்டு பண்ணின தேவனே நீர் பாரபட்சம் இல்லாத தேவன் அல்லவா அந்த நான்கு ஆசீர்வாதங்களையும் இவர்கள் சிறசிலே வைத்து உடைய ஸ்தானாதிபதியார் நிறைஞ்ச மனசுல நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் இந்த ஆசீர்வாதங்கள் நான்கு இவர்கள் சிறசிலே தங்கட்டும் குறிப்பாக இவர்களுடைய இருளின் அனுபவங்கள் இவர்கள் இருட்டறையில கிடந்து அழுது கொண்டிருக்கிற என் பிள்ளைகளுடைய கூப்பிடுதலை கர்த்தர் கேட்டு இவர்களை வெளிச்சத்திற்கு நீர் கொண்டு வருவீராக ஆண்டவரே என் பிள்ளைகள் இருட்டறையில கிடந்து அழுது டிப்ரஷன்ல இருந்த பிள்ளைகளுக்கு மன தெளிவை தான் தெளிந்த புத்தியை தான் உம்மிடத்துல கோவிச்சுட்டு சர்ச்சுக்கு போகாம இருக்கிற பிள்ளைகள் உம்மிடத்துல கோவிச்சுட்டு வேதத்தை வாசிக்காத பிள்ளைகள் இனி வேதத்தை வாசிக்க ஆரம்பிக்க ஆண்டவரே நான் உண்மை நேசிக்கிறேன்னு என் பிள்ளைங்க சொல்லட்டு சொல்லுங்க ஆண்டவரே நான் உங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறேன் சொல்லுங்க பார்க்கல ஆண்டவரே நான் உங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறேன் நான் ஒருவேளை உங்களை தூஷணம் பண்ணியிருந்தேன் நான் மன்னிச்சிருங்க ஆண்டவரேன்னு சொல்லுங்க ராபா காசியா கடவா ஆண்டவரே என் பிள்ளைகளுக்கு நீர் சகலத்தையும் நன்மைக்கு எதுவாய் செய்கிற ஆண்டவர் என் பிள்ளைகளுடைய இருட்டறையில கிடந்து அழுது கொண்டிருக்கிற அனுபவங்களுக்கு முடிவை கொண்டு வந்து பிரகாசமான ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை என் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து இவர்களை நீர் கனம் பண்ணுவீரா ஒரு பிரகாசமான ஒரு எதிர்காலம் ஒரு நல்ல நிரந்தரமான வேலை ஒரு அரசாங்க உத்தியோகம் என் பிள்ளைகளுக்கு கிடைப்பதாக வேலை கிடைப்பதிலே காணப்படுகிற தடைகள் உடைக்கப்படுவதாக என் பிள்ளைகள் எழுதியிருக்கிற எக்ஸாமில் அட்டன் பண்ணியிருக்கிற இன்றைவில் ஆண்டவுடைய மன துருக்கத்தை என் பிள்ளைகள் பார்க்கட்டும் உங்களுடைய அன்பை ருசி பார்க்கட்டும் அப்பா அப்பா மக்கள் நன்றி அநேக பிள்ளைகளுடைய கையில் ஆண்டவர் அழகான அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வைக்கிறத பார்க்கிறேன் நல்ல உயர்ந்த ப்ரமோஷனை வைக்கிறத நாவில பார்க்கிறேன் அடுத்த உயர்வுக்கு கர்த்தர் உங்களை கையில பிடிச்சி அப்படி டக் டக் டக்குன்னு தூக்கி விடுகிறத என் நாவிக்குரிய கண்களிலே பார்க்கிறேன் அவ்வளவுதான் டக் 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 மூணு முறை பிரியக தேவன் அப்படியே உங்களை மூணு உயர்வுக்கு கையில தூக்கி அப்படியே உயர்த்தி விடுகிறார் எல்லா வாழ்வின் முன்னேற்ற தடைகள் உடைக்கப்பட்டதற்காக ஓக்கு நன்றி இவர்கள் பிள்ளைகள் எந்த ஊரில் இருந்தாலும் விசாவுக்கு தடை இருக்கக்கூடாது வருமானத்துக்கு தடை இருக்கக்கூடாது கடன் எல்லாம் ஓடி போனதற்காக உமக்கு நன்றி அப்பா நன்றி கடங்காரனுக்கு பயந்து இருட்டறையில ஒளிஞ்சிருந்த நாட்களுக்கு முடிவு வருவதாக என் பிள்ளைகள் வெளிச்சத்தை காணும்படி எல்லா கடன்களை அடைக்க பரலோக மதகுகளை திறந்து என் பிள்ளைகளுக்கு கட்டு கட்டா பணங்களை கொடுப்பீராக கட்டுக்கட்டா செல்வங்களை கொடுப்பீராக இவர்கள் வீட்டிலே இனி பொக்கிஷ சாலை இருக்கட்டும் செல்வங்களை சேர்த்து வைக்கிற பண்டக சாலை இருப்பதாக ஒண்ணுமே இல்லாத வெற்றிடங்கள் இனி நிரப்பட்டும் இவர்கள் பாத்திர நிரம்பி வழியட்டும் எல்லா கடன்களை அடைக்க சிறப்பு ஏற்பாடுகளை செய்த தான் மகிழ்ச்சி என்று சொன்னீரு என் பிள்ளைகளுடைய குடும்பத்துல சுப காரியங்கள் நடக்கல அது ஒரு துக்கம் ஆண்டவரே இவருடைய துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும்படி இவர்கள் குடும்பத்துல தடைப்பட்டிருக்கிற சுப காரியங்களை இன்றைக்கு நிறைவேற்றி தாரும் அப்பா ஆண்டவரே என் பிள்ளைகளுக்கு நேர்த்தியான இடத்துல வாழ்க்கையை அமைச்சு தாங்க வயசுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு அற்புதம் செய்கிற ஆண்டவர் எந்தெந்த பெற்றோர்கள் என் பிள்ளைக்கு என்ன திருமணம் நடக்கல ஆண்டவரே இந்த வார்த்தையை நான் முழு நிச்சயமாய் நம்பி போகிறேன் என்று சொல்லுகிறார்களோ அவருடைய இருதயம் அதிசயப்பட்டு பூரிக்கத்தக்கதாக மகிழ்ந்து கழிகூரத்தக்கதாக ஒரு நல்ல ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை துணை நிறைவேறுவதாக திருமணமாகிற நிலைமையில தடைப்பட்டு நிற்கிற திருமணங்களை தடைகளை உடைச்சி நிறைவேற்றி தருவீராக தேவைகளை எல்லாம் சந்திப்பீராக மிச்சம் எடுக்க உதவி செய்வீராக எந்தெந்த குடும்பத்தில் இருந்த குதூகலம் மறைந்து போய் இன்றைக்கு துக்கத்தோடு வந்திருக்கிறார்களோ அந்த குடும்பங்கள் மறுபடியும் குட்டி பரலோகமாய் மாறும்படி அவர்கள் குடும்பத்தில் ஒரு மகிழ்ச்சி உண்டாவதாக கடந்த நாட்களில் இவர்கள் அனுபவித்த துக்கத்திற்குரிய சம்பவங்களை இனி ஆண்டவர் சந்தோஷத்தின் சம்பவங்களாக மகிழ்ச்சிக்குரிய சம்பவங்களாக மாற்றித்தாரும் மகிமையான மகிழ்ச்சியான நல் விசேஷங்கள் உங்கள் குடும்பத்திலே நடக்கும் இந்த வார்த்தைக்காய் மக்கள் நன்றி 
கழிப்பு என்று சொன்னேன் அடைக்கப்பட்ட கற்பங்களை ஆண்டவர் திறந்து என்னுடைய இருதயம் இப்பொழுது கர்த்தற்குள்ளே களி கூறுகிறது அடுத்த மாதம் என் பிள்ளைகள் சாட்சி சொல்ல அடைக்கப்பட்ட அத்தனை கற்பங்களையும் ஆண்டவர் இன்றைக்கு திறப்பீராக இவர்கள் பகைஞருக்கு முன்பாக இவர்கள் வாயினை திறந்திருப்பதாக கொம்பு உயர்ந்ததற்காக உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று சொன்னேன் என் பிள்ளைங்க இனி எங்கேயும் வெட்கப்பட்டிருக்கூடாது தலை நிமிர்ந்து வாழ கனம் பண்ணும்படி உடைய சமூகத்திலே ஜபிக்கிறேன் இவர்களை ஹானர் பண்ணி அனுப்பிவீராக நீ என் பார்வைக்கு அருமையானவள் எனவே கனம் பெற்றாய் என்று சொன்னீரே என் பிள்ளைகளை நீர் கனம் பண்ணி அனுப்புவீராக கனம் பண்ணி அனுப்புவீராக அவமானமாய் பார்த்த பிள்ளைகளுக்கு முன்பாக இனி கனம் பொருந்தின பிள்ளைகளாக உலாவர கர்த்தர் இவர்களை உயர்த்தி அழகு பார்ப்பீராக சுகபத்திரமாய் பிள்ளைகளை அழைத்து வந்த ஆண்டவர் சுகபத்திரமாய் வீடுகளிலே சேர்த்து நல்ல செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள உதவி செய்ய என்ன எனக்கு காலேஜ் அட்மிஷன் ஆகல கிடைக்கலன்னு கண்ணீரோடு வந்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் ஒரு சீட்டை பிளாக் பண்ணி வச்சுட்டு இம்மீடியட்டாக கொண்டு போய் ஜாயின் பண்ணி பிள்ளைகளுடைய வருடங்கள் வேஸ்ட் ஆகாத அளவுக்கு கர்த்தர் ஒரு அற்புதத்தை செய்வீராக இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லுவோம் என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் ஒரு நாள் மறவாதே ஆமேன் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் குமார் நாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பரிசு தாவியானோடைய அந்யோனிய ஐக்கமும் சமாதானமும் வழி நடத்துதலும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் உங்கள் அனைவரோடு நிலைத்திருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் அலலுயா இன்னைக்கு தான் நீங்க எல்லாம் சமத்து பிள்ளைங்க ஆமேன் ஆமா எல்லா மாசம் இப்படி மெயின்டைன் பண்ணுங்க உங்க எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு ஆண்டவர் அபிஷேக தைலம் ஆனந்த தைலத்தோட ரெடியா இருக்காரு அந்த ஆனந்த தைல அபிஷேகத்தை நீங்க யாரும் மிஸ் பண்ணாம கண்டிப்பாக வாங்கிட்டு போங்க கட்டுகள் அறுக்கப்படும் அற்புதங்கள் நடக்கும் தடைகள் உடைக்கப்படும் எனவே நீங்கள் சமாதானமாக பொறுமையாக வந்து இந்த ஆசிர்வாதத்தை பற்றி சொல்லும்படி உங்களை அன்பு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் கத்திரங்களை ஆசிர்வதிப்பேன்